Bien, jóvenes, muy buenos días a todos. Bien, buenos días a todos. Bien, buenos días, ver, profesor. ¿Qué tal, qué tal? Vamos a continuar la clase que estábamos viendo el día de ayer, que era de razonamiento lógico recreativo. Nos habíamos quedado resolviendo problemas sobre paréntesis. Entonces, hoy día vamos a finalizar ya este, este tema. ¿ya? Bien, a ver, vamos a comenzar ya, sin más. A ver, eh, en problema 6, ¿sí? nos habíamos quedado ahí, ¿cierto? Ya, dice, eh, el nieto de mi tía es mi sobrino. Y la pregunta es, ¿qué parentesco hay entre el nieto de mi tía y la hija de mi primo, no? Sabiendo además que mi padre tiene solo una hermana, quien a su vez tiene un solo hijo. Bien, entonces siempre las consideraciones son muy importantes, ¿no? En este tipo de, de problemitas, ¿no? Las consideraciones acá dice, mi padre tiene solo una hermana, quien a su vez tiene un solo hijo. ¿Ya? Hay que tener esa consideración, que tu padre tiene una hermana y a la vez tu hermana, eh, su hermana, perdón, tu tía, tiene un solo hijo. Comencemos entonces, a ver, dicen, si el nieto de mi tía es mi sobrino, el nieto de mi tía es mi sobrino, es el nieto de mi tía. O sea, yo debo estar por acá, ¿sí? Ahí, ya, profesor. Entonces, me estarán hablando de mi padre y luego vendrá su hermana, que vendrá a ser mi tía. Muy bien, ella sería mi tía. Ahora dice... El nieto de mi tía, o sea que mi tía dice por acá que tiene un hijo, ¿sí? porque abajo dice solamente tiene un hijo. Y ese hijo debió haberle dado a su único nieto. ¿Está bien? Entonces, este personaje de acá sería el nieto de mi tía. ¿Estamos de acuerdo, no? El nieto de mi tía. El nieto de mi tía es mi sobrino. Porque ¿Cómo va a ser tu sobrino? Claro, tiene que ser tu sobrino, ¿no? Porque ustedes, tú y el padre de ese jovencito son primos. Entonces, el hijo de tu primo también es tu sobrino. ¿Está bien? Ya, él es tu sobrino. Ahora dice, ¿qué parentesco hay entre el nieto de mi tía? O sea, te están hablando de ese personaje, del nieto de tu tía. ¿Ya? ¿Qué parentesco hay entre el nieto de mi tía? Dice, y la hija de mi primo. La hija de mi primo. Bueno, el único primo que tienes es este personaje, sí. Y la hija de tu primo, la hija de tu primo, ah, profesor, entonces él debe tener una hija, claro, o sea, este jovencito, el nieto, debe tener una hermana, ¿está bien? ¿Qué parentesco hay entre ellos? La recontra sencillo, bueno, el parentesco que los une serían de hermanos, ¿está bien? Ellos dos son hermanos. Amigos. Listo, ya, no estaba tan complejo eso, ya. Usas el método del cangrejo y si está muy complejo quizás el esquema, usas así, un esquema similar a este de acá. ¿Listo? Bien. Ya. Pues el problema 6, ahí está. A ver, continuemos. Problema 7, también nos hablaban sobre parentescos, ¿no? Vamos a ver por acá. Ya, a ver, vamos al 7, ¿ya? Decían. Yo solo tengo una hija y un hijo, y mi hermano Julio tiene solo dos hijas. ¿Qué relación de parentesco existe entre la esposa del único sobrino de mi hermano y el nieto del único hermano del abuelo materno de la hija de la cuñada de mi nuera? Acá hay unas consideraciones ¿eh? que hay que tener en cuenta. ¿ya? Esas consideraciones dicen lo siguiente. Considere que mi esposa y la esposa de mi hijo... Son hijas únicas. ¿Está bien? Ya está. Tu esposa es hija única. O sea, tú no tienes cuñadas. Y la esposa de tu hijo también es hija única. ¿Está bien? No tiene hermanos. Ni hermanas tampoco. Ya, y ahora sí, vamos a analizar ese caso. A ver eso. Yo solo tengo una hija y un hijo, dice, ¿no? La primera parte. Yo solamente tengo un hijo y una hija. Entonces ya está. Ah, profesor, este seré yo. Y debo tener una hija y un hijo, nada más. ¿Sí? Solo ellos dos. Y mi hermano Julio tiene solo dos hijas. Allá, mi hermano Julio tiene solo dos hijas. Entonces, aquí estará mi hermano Julio. Y este, mi hermano Julio, tiene solamente dos hijas. ¿Ya? Dos damas, dos hijas. ¿Qué relación de parentesco existe entre la esposa y el único sobrino de mi hermano? Ya, entonces, eso es lo que hay que analizar. A ver, ¿de quién, profesor? Dice, la esposa 
del único sobrino de mi hermano. De mi hermano. Comenzamos de ahí, por el cangrejo. Tu hermano es este personaje, Julio. ¿sí? El único sobrino de tu hermano. ¿Quién será su único sobrino? Su único sobrino de tu hermano tendrá que ser tu hijo. ¿Sí? ¿Sí? Como dice sobrino, será el varón. Ya está, estamos acá. Tu hijo. Ahora, la esposa. O sea, quiere decir que tu hijo tiene una esposa. Que para ti, ¿qué sería? Tú no eras. ¿sí? ¿Está bien? Ahí está la esposa. Ya, ¿qué parentesco existe entre la esposa? Y... Ah, ya, te están hablando de esta señorita, ¿ve? Ya, ¿qué parentesco tiene ella? ¿Con quién? Y ahorita vamos a hacer el segundo personaje del cual nos están hablando. Dice, y el nieto del único hermano del abuelo materno de la hija de la cuñada de mi nuera. Ya, vamos a ver quién es esa persona. Comencemos de la parte final, dice mi nuera. Mi nuera es justo la que está señalada acá, ¿sí? Dice, eh, la cuñada. ¿Quién será la cuñada de mi nuera? Como ella no tiene hermanos, no puede tener cuñados por ese lado. Entonces, la única cuñada, ¿quién tendría que ser? ¿Ya? Mi hija, ¿sí? ¿Está bien? Ahí está. Ella sería su cuñada. Ahora dice la hija. O sea que esta señorita, la cuñada, tiene su hija. Que para mí sería mi nieta. ¿Estamos bien? Nieta. Ahora dice el abuelo materno. ¿Qué es abuelo materno? Abuelo por parte de mamá. Su abuelo de esta señorita, ¿no? De esta señorita, su abuelo. Por parte de mamá, tendría que ser quién. Yo soy. Sí, yo soy el abuelo por parte de mamá. Luego dice el único hermano. O sea, ¿de quién me están hablando? De mi único hermano. ¿Quién es mi único hermano? Julio. Ya estamos en Julio. Y dice el nieto. Profesor, ¿quién es el nieto de Julio? El nieto de Julio tendría que ser el hijo de una de sus hijas. ¿Está bien? Entonces aquí estaría el nieto de Julio. Listo. Y ya está resuelto el problema. La pregunta es, ¿qué parentesco hay entre estos dos personajes? ¿Está bien? Entre la señorita de acá, que es tu nuera, y acá el hijo de quién? De, o oh, perdón, el nieto de tu hermano. A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería el parentesco que une a esos dos personajes? ¿Qué parentesco yeah. los une? No hay parentesco. A esto, ahí está. Tía sobrino. Tía. Tía sobrino. Abuela, no creo, ¿no? Madre, hijo, tampoco, ¿no? Tía abuela, suegra, yerno. Tía sobrino tendría que ser, ¿no? Mira, ella sería la tía y él sería el sobrino. Ya, tía sobrino. Inclusive podríamos llamarles tía política, ¿no? Porque no lleva su sangre, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ve? Esta señorita no lleva la sangre de jovencitos. ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ahí podríamos ir, inclusive, tía política. ¿Ya? Listo. Pero como no encontramos eso, tía sobre. ¿Ya? Listo. Bien. Ahora, dentro de los parentescos también se toca el tema de conteo de personas, ¿no? Pues vamos a ver más adelante eso. Ya. A ver, continuemos ya para avanzar. Dice... Ya mira, por ejemplo, acá nos habla de conteo de personas. ¿no? Ya, dice por ahí, ¿no? En una reunión se encuentran presentes dos padres, dos madres, dos hermanos, dos hermanas, dos tíos, dos tías, dos sobrinos y dos primos. ¿Cuántas personas como mínimo hay en dicha reunión? Dice. ¿Ya bien? ¿Ya ¿Cuántas personas habrán eh, como mínimo en dicha reunión? Listo. Entonces, para el conteo de personas hay que ver primero que cada personaje debe tener varios roles, debe cumplir varios roles, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener en, en una reunión por ahí, ¿no? Sí, ya en una reunión hay, eh, por ejemplo, un bisabuelo, un bisabuelo, ¿ya? Hay este, dos, eh, dos abuelos, por ejemplo. ¿Está bien? Hay tres padres. ¿Ya? También por acá puede haber un bisnieto. Pueden haber dos eh, hijos. O dos nietos y tres hijos. ¿no? 
me dice, ¿cuántas personas habrán en dicha reunión? Si debe haber un bisabuelo, un bisnieto, dos abuelos, tres hijos, tres, dos nietos y tres padres. ¿Cuántas personas habrán, por ejemplo, en este ejemplito? ¿no? Entonces, mira, para que exista un bisabuelo, para que exista un bisabuelo, ¿qué cosa debe tener? Debe tener su bisnieto. ¿Sí? Tiene que tener su bisnieto, si no, no, no lo vamos a considerar bisabuelo. ¿sí? Ah, ya, profe, ¿verdad? No, o sea que tiene que tener al menos cuatro generaciones, debe haber acá. ¿Ve? ¿Eh? Así. Aquí estaría, bueno, ahí todavía nada, bisnieto. Acá tendría que estar, ¿ve? ¿eh? Tendría su bisabuelo y acá tendría su bisnieto. Para que sea bisabuelo, tiene que tener su bisnieto. Si no, ¿cómo vamos a saber qué es bisabuelo? O verán, ¿no, profe? Y mira, dice, bisabuelo, bisabuelo, ya está. Dos abuelos. También, mira, ¿ven? Él es abuelo, ¿sí? Abuelo de quién? De esta personita. Y también el que está debajo también es abuelo. ¿De quién? De la personita de abajo, ¿sí? De esta. Ya tendría dos abuelos. Y también, consecuentemente, vamos a tener dos nietos. ¿Cuáles van a ser los nietos? Los que están pintados. Si no, mira, ¿ven? Él es nieto, porque ya vive está su abuelo. Y él también es nieto. Profe, pero dice tres padres. Claro, mira, ¿ven? el bisabuelo es padre. A ver, el abuelo también es padre. ¿ve? Y este también es padre. Profe, el de abajo también será padre. No, no podemos asegurar que sea padre a menos que tenga su hijo. Como no tiene su hijo, no lo consideramos padre. Y este sí es un hijo. ¿ve? Hijo, acá hay un hijo y acá hay otro hijo. Profe, el de arriba, el primero, el bisabuelo también es hijo, sino de dónde ha venido. ¿no? Pero no lo vamos a considerar hijo si no está su padre. Ya, tiene que estar su padre para considerar el hijo. Tú ya sabes que ha venido de algún lado, pues nadie no lo han creado, ¿no? Pero tiene que estar su padre para considerar el hijo. ¿Ya? Listo. Para que haya un tío, debe existir, ¿qué cosa? Un sobrino, una sobrina, ¿sí? Ya, no hace, ah, no, profe, este de hecho es tío, pero si no está su sobrino o su sobrina, no podemos asegurar. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que hacemos entonces en este tipo de problemas? Primero, buscar la generación más antigua y la más reciente. ¿Ya? Dice, a ver, eh, me hablan de padres, madres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos y primos. Bueno, solo veo dos generaciones, la de los padres y la de los eh, hijos, nada más. No veo abuelos por ahí, por ejemplo. Entonces, solo me están hablando de dos generaciones, ¿no? ¿Sí? Ya está. Listo. Entonces, nos vamos a ordenar por ese lado. Dos generaciones. Bien. Me hablan de eh, dos padres, dos padres. Bueno, vamos a considerar ahí los padres, porque abajo tienen que estar los hijos. Pero también dicen dos madres, profe. Bueno, si hay dos padres, tendrían que existir dos madres. Entonces, vamos a poner con una madre y otra madre. Ya. Dos padres y dos madres. Pero para considerar a ellos padres, deben tener al menos un hijo. ¿sí? Ya. ¿Qué más dice? A ver. Dos hermanos, dos hermanas. Bueno, eso lo vamos a ver todavía. Dos tíos, dos tías. Y dos sobrinos y dos primos. Como me hablan de dos tíos, dos tías dos sobrinos y dos primos, entonces, mira, ¿ve? para que ellos dos sean padres, vamos a considerar que han tenido un hijo al menos, ¿no? ¿Está bien? Ya está, vamos a poner por acá, y acá que esté a su hijo. Igual a la otra pareja le vamos a considerar ahí, y su hijo, ¿no? Entonces ya tendríamos, a ver, tenemos todo ya, dos padres, ahí están dos padres, dos madres, dos madres, ya, ¿qué más hay? Dicen dos tíos, tías, hermanos, hermanas, bueno, eso lo dejamos, Dos sobrinos y dos primos. Los sobrinos y primos tendrían que ser estos jovencitos de acá, ¿sí? ¿Sí? Pero, profesor, entonces, ¿cómo hacemos? Tendríamos que emparejar a estas dos personas o quizás a estas dos. Ya, mira, ¿qué te parece si estas dos señoritas llegan a ser hermanas? Si ellas dos llegan a ser hermanas, ya tendría yo las dos hermanas. Ya, y creo que ya tenemos ahora sí todo. A ver, vamos a ver. Dos padres, ya tenemos. Dos madres también. Dos hermanos varones. Bueno, no hay todavía. Ahorita vamos a ver. Dos hermanas, ya tendríamos ahí. ¿Qué más? Dos tíos, no. Pero sí hay dos tías, ¿sí? Las hermanas tendrían que ser las tías, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Y ahí están sus sobrinos, ¿no? Dos sobrinos, que son los dos pequeños. Y dos primos. Claro, son dos primos. ¿Por qué? Porque ahí sus, eh, sus madres son, son hermanas. ¿Qué es lo que nos está faltando? Dos hermanos y dos tíos. ¿Tendríamos que aumentar personajes o cómo hacemos? A ver, nos faltan dos hermanos y dos tíos. ¿Qué podríamos dos hacer? Dos tíos, Jay, profe. Uh -huh. mm, ya, dos tíos, 
claro, si estos son pareja, que estos son pareja, o perdón, si estas dos señoritas son hermanas, ya tendríamos dos tíos también, ¿no? Sí, dos tíos. ¿Qué nos faltaría entonces? Nos estaría faltando dos hermanos. Dos hermanos. Profe, los sobrinos los que sean hermanos no podrían ser, son, son, sobrinos, son primos. Los padres, profe. Los padres. Los padres. Los padres, ¿no? Claro, si estos dos padres llegasen a ser hermanos, ya tendríamos, ahora sí ya, completa toda la familia, ¿no? Y ya tendríamos también estos dos ser hermanos. ¿Ya? Listo. ¿Puede ocurrir eso o no? A ver, ¿se pueden casar así, de esa manera? Las hermanas con los hermanos. Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no llegan, llevan la misma sangre? ¿sí? ¿Ya? Puede llegar a suceder. O sea que ahí no hay problema. Ya no es el profesor que está cometiendo incesto. No, no, no. Acá no se comete. ¿Ven? ¿eh? ¿Te dan cuenta? Listo. Contemos la cantidad de personas. Entonces, con seis personas yo logro eh, resolver un problema. ¿Ok? Listo. Bien. En este caso solo habían dos generaciones. La de los padres y la de los sobrinos y primos. ¿Sí? ¿Sí? No había abuelos, por ejemplo. Bien. Continuemos entonces. ¿vale? Ya. Vamos. Dice, en una combi viajan dos padres, dos madres, una hija, eh, una hija, tres hijos, un abuelo, una abuela, tres nietos y el yerno. Dice, ¿cuántos son como mí? Bien, a ver, analizamos este caso. Ya, al toque. Ya dice. Dos padres, dos madres, ya está, una hija, tres hijos, un abuelo, una abuela, tres nietos. Bien. Siempre comenzar por el más antiguo y el más eh, joven. ¿Está bien? Ya. En este caso, un abuelo, una abuela. Y para que exista abuelo y abuela, tienen que existir sus nietos, o al menos un nieto. Y por acá dicen, ve, tres nietos. Entonces, como mínimo deben estar esos personajes. ¿sí? Vamos a colocar tres generaciones. Abuelo y abuela. Bueno, abuelo y abuela. Ya, podrían estar así. Podrían ser pareja. Ya, podrían ser pareja también. Ahí vamos a dejarlos, pero por ahí. Y tres nietos, dice, ¿no? Ya necesariamente tienen que haber entonces tres nietos. Ya, listo. Ya, un abuelo, una abuela, tres nietos. Continuemos, a ver. Dos padres, dos madres, una hija. Ya, tres hijos. Bueno, y el yerno, dice, ¿no? Bueno, tres hijos pueden ser estos tres nietos, ¿sí? No? ¿Sí? Estos tres nietos pueden ser tres hijos. ¿no? Ya, listo. Ahora dice eh, un yerno, me hablan de un yerno, de una hija, ya, y dos padres y dos madres. Como me hablan de una hija y un yerno, para que exista un yerno, debe existir su suegro o su suegra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te parece si estas dos personitas, ya, mira, estas dos personitas de acá son este pareja, ¿está bien? Son pareja. Entonces, han tenido a su hija, que es esta señorita de acá, y ella se casó con este señor de acá, y han tenido sus tres hijos. Entonces, ¿ahora sí estaría cumpliendo? A ver, ¿hay dos padres? Claro, ¿no? Uno es el abuelo, y otro es acá el padre de los eh, nietos. Ahora, ¿hay dos madres? También hay dos madres, ¿eh? la abuela y acá la otra señorita. Profesor, una hija, dice, ¿hay una hija o no hay una hija? Claro, ¿no? Que está la hija, sí. ¿Ya? Y falta acá un personaje, el yerno. Ahí está el yerno, ¿ve? Este de acá, este jovencito de acá con hepatitis, este es el yerno. Entonces ya habríamos logrado completar eh, nuestra familia. ¿Ya? ¿Cuántos son como mínimo? Tres, seis, entonces siete personas. ¿Ya? Como mínimo habrían siete personas dentro de esa familia, ¿ve? Ya, entonces siempre comienza por eso, ¿no? ¿Cuántas generaciones hay? Con esas generaciones primero, en este caso los abuelos y los nietos, y a partir de eso ya hemos ido rellenando el resto. ¿Ok? Bien, a ver, una más. Ya. A ver, dice. Ya, también, ¿no? De conteo de personas, ya, dice. En la habitación eh, 201... Del hospital de Chupaca, dice, se encuentra Lidia, ¿ya? Se encuentra Lidia. Con sus mellizos, Paola y Paolo, que nacieron en la noche anterior. 
y algunos familiares que han llegado a ver a los bebés, ¿no? Ellos están en la habitación. En ese instante, dice, ingresa, a ver, ingresa el médico de la familia. ¿Ya? Ingresa el médico, ¿no? Ah, ingresa. Y dice, a ver, veo aquí presentes un abuelo, una abuela, dos madres, dos padres, dos hijos, dos hijas, dos hermanos, dos hermanas, un tío, una tía, un nieto, una nieta, un sobrino y una sobrina. Y además dice, y solo pueden quedarse los padres de los bebés, con ellos inclusive, o sea, los papás y sus hijos. ¿Cuántas personas tienen que retirarse de la habitación como mínimo para cumplir el pedido del médico de la familia? Listo, entonces, a ver, dice que entra el médico de la familia y observa, ¿no? Dice, veo aquí presentes, o sea, él está observando, ¿ya? Y empezamos a buscar a los más antiguos, al toque por acá. Dice, un abuelo y una abuela, ¿está bien? Y por acá tiene que haber nietos, ¿sí o no? ¿Verdad? Un nieto y una nieta, ¿ven? Entonces, hay tres generaciones como mínimo. Ya, un abuelo, una abuela y eh, un nieto y una nieta. Ya, listo. Entonces, pues a partir de eso vamos a ir este, armando todo. Ya dice, ¿qué más? Hay dos madres, bueno, dos madres. Si dice dos madres, una de las madres tendría que ser la abuela y la otra madre tendría que ser la de los nietos. ¿Sí? Ya, ahí está. Bien, ¿qué más dice? A ver, dos padres, ya. Dos hijos, a ver, dos padres, dos hijos, dicen, eh, dos hijas, ya, dos hermanos, dos hermanas, un tío y una tía, un sobrino, una sobrina, ya está. Entonces, a ver, si ellos son los mellizos, si ellos son los mellizos, bueno, Paolo y Paola, ya, también está acompañada de su madre, dice, ¿no? También está con su madre y su padre, dice, Entonces, vamos a poner acá el padre. ¿Ya? Su madre y su padre. Ya, ¿qué más por ahí? Entonces, ya tendríamos dos madres. Ya tendríamos dos padres. Claro, también dos padres. Ahí están dos padres. El abuelo y el señor. Dos hijos. Bueno, a ver, por ahí todavía. Dos hijos. Dos hijas. Dos hijas sí ya tenemos, ¿está bien? Dos hijas podríamos tener ya. ¿Sí? Una sería Paola y la otra su mamá. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, vamos a poner por ahí eso. Ya está un sobrino y una sobrina. Mira, para que exista un sobrino y una sobrina, ¿qué debe existir? Debe existir su tío. Sí, y justo acá dice un tío. ¿ve? Un tío, una tía, un sobrino y una sobrina. ¿Está bien? Un tío, una tía, un sobrino y una sobrina. Bien. A ver, un tío dice... ¿Qué te parece si acá le damos un hermano? ¿Ya? Y tendríamos ya un tío. Tendríamos un tío, eh, un sobrino, una sobrina, ya estarían ahí completo. ¿Ya? Nos faltaría la tía. Eh, ¿Qué más por acá? Dos hermanos. Dos hermanos. Sí, también tenemos dos hermanos. Paolo y también el tío. ¿ve? Dos hermanas, también hay dos hermanas. Una es la mamá y otra es Paola. Eh, dos hijos, dice, ya, dos hijos, ya tenemos dos hijos, claro, uno es Paolo, porque está ahí su padre, y el otro es el tío, ya, dos hijos, y ya está todo, ¿sí? ¿está bien? Pero nos faltaría algo, ¿no? ¿Qué nos está faltando ahí? Dice, una tía, ¿está bien? Una tía, ya, ¿cómo hacemos que aparezca entonces esa tía? Acá, nos falta una tía, a ver. Ya. Una tía. Eh, puede pasar. A ver, puede pasar. Que, claro, quién, el tío, ¿no? A ver, para que tengamos una tía, este de acá puede tener su pareja, sí. ¿Está bien? Profesor, ¿y si le damos un hijo también aparecería? Claro, ¿no? Pero ya van a aparecer más hijos también. Ya no solamente van a haber dos, van a haber tres hijos. Ya. Entonces, hay varias opciones por ahí. Podríamos ponerle una pareja acá, ¿sí? Y ya tendríamos ahí la tía, ¿ya? Ahora sí, Pero entonces... Pero no dos hermanos, ¿no? Serían tres. Perdón, no serían tres. dos parejas, serían tres parejas. Ah, pero no nos hablan de parejas, ¿no? O sea, 
Claro, acá no nos hablan de parejas, ¿no? No nos hablan de parejas. Ya, entonces, no, no, nada. Ya, entonces no nos dice que deben ser tres parejas. No, no, no nos hablan eso. Ya, otro. Nada más, ¿no? ya está. Ahora sí, todo. Ya, pregunta entonces, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice, ¿cuántas personas deben de retirarse de la habitación para cumplir el pedido del médico? Ahorita hay cuatro, seis, siete, ocho personas. ¿Cuántas tienen que irse entonces para que cuatro. se queden solo los bebés con sus padres? Tendrían que irse cuatro de ellas, ¿no? Cuatro. Sí, tendrían que irse cuatro. ¿Ya? ¿Y el médico podría pertenecer a esta familia o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿El médico sí, podría pertenecer? Sí. No, no. No puede pertenecer. ¿Por qué? Porque acá dice, el médico de la familia se acerca y dice, veo aquí presentes. Él está viendo, dice, a todo este grupo. Él está viendo a ese grupo. No se va a ver a él mismo, señor. ¿Está bien? Ya. Por esa palabrita que dice veo, allá él está observando a todo este grupo. Pues no puede pertenecer a la familia. ¿Ya? Listo. Bien, hasta ahí, conteo de personas. Bien, ahora vamos a resolver el siguiente caso. A ver, tengo que ir. Vamos a ir. Ya, vamos con el ejercicio 11. Bien, a ver, nos están dando esa figura, dice, ya. En la figura 1, bueno, se, se muestra un grupo de aviones en vuelo. De pronto los pilotos reciben la orden de formar la figura 2. ¿Cuántos aviones como mínimo deberán cambiar de posición? ¿Ya? ¿Cuántos aviones tienen que cambiar de posición? A ver, eh, si nos damos cuenta, los aviones están viendo hacia la derecha, ¿ya? Y cuando formen la otra figura, esta figura 2, también van a seguir viendo en esa misma posición, ¿sí? ¿Está bien? O sea, los aviones no deben de cambiar, ¿no? Irse de regreso, ¿no? Sino van a seguir en esa misma línea. Bien, pero lo que yo quiero es que formen este otro triángulo, ¿sí? ¿Sí? Como el reflejo. ¿Cuántas personas entonces, o cuántos aviones en este caso, tendremos que cambiar de posición? ¿Ya? No van a cambiar todos, ¿no? No, mi profesor, estos dos que se ven acá, estos tres de nuevo por acá, sí, sería demasiado. Solo deben de cambiar lo mínimo posible. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es tratar de, con una figura, ¿sí? Un polígono que sea regular, tratar de eh, abarcar la mayor cantidad de aviones por acá. ¿Está bien? Ya está. Entonces, a ver, vamos a, a hacer eso. Ya, no hay Mira, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de aviones, ¿ya? Con una figura. Por ejemplo, si yo agarro acá. A ver, vamos por acá. Ya, para que sea simétrica, ¿no? Hay más o menos acá. Una, vamos a tratar de formar una figura que sea simétrica y que abarque la mayor cantidad, en este caso, de, de aviones. ¿Ya? Por ahí y por acá, puede ser, ¿no? Aproximadamente. Ya está. Bien. Bien. A ver. Ya. Mira, si formamos esa figurita, ya, esa figurita, que es como el tronco, no es la parte central, pues esa es la parte que no se va a mover. Ya, esa es la parte que no se va a mover, es la parte que va a quedar igual. ¿No? Es como si a ti te dijesen, ¿no? Tienes acá una persona así. Y así, ¿no? ¿Ve? ¿Sí o no? Y te dice, esa persona está viendo hacia la izquierda. ¿Qué harías tú para que la persona mire hacia la derecha? ¿Vas a voltear todo el cuerpo? ¿No? ¿Sí o no? ¿Basta con qué? Con que voltees simplemente la cabecita. ¿sí? Es lo que vamos a hacer acá. O sea, todo el cuerpo lo vamos a mantener estático. Y lo único que va a cambiar son los que están por ahí. ¿Sí? Sobran. ¿Ya? Así vamos a lograr eh, la figura. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, solamente necesitaríamos cambiar de posición. Eso es. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, ya tendríamos por acá dos, ¿está bien? Por acá tendríamos dos, 
pero debemos de comenzar en uno. Entonces, ¿qué te parece si agarramos este de acá y lo trasladamos acá? ¿sí? Ya tendríamos ahí uno. ¿eh? Luego vendrían dos aviones, y luego vendrían tres, ahí está. Y luego vendrían eh, cinco, ¿sí? Cinco, ¿no? Ya tenemos uno, dos, tres. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, tendríamos que seguir. Cuatro, cinco. Ahí, entonces, profesor, este camioncito puede venirse por acá, más o menos, ¿no? ¿eh? El camioncito se puede venir por ahí. Ahí está. Ya, ya tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la última deben haber seis. ¿no? Estos dos pueden venir por acá. ¿ya? Y estos dos pueden venir hacia acá. Listo. ¿ya? Y ahora sí hemos logrado invertir la figura, ¿ya? pero moviendo la mínima cantidad de aviones. ¿ya? Listo. En este caso hemos usado... Eh, ¿Cuántos dan? Tres, tres, más uno. Siete. ¿no? Siete. Ya, con siete avioncitos se puede lograr eso. Ya, entonces, si te dan cualquier tipo de figura, tú trata de abarcar la mayor, ¿sí? la mayor parte posible, pero que sea una figura simétrica. ¿Está bien? Ya, una figura simétrica. Bien. A ver, continuemos ya. Ya está. Bien, a ver, problemas sobre viajes, ¿ya? Problemas sobre viajes. A ver. Dice, tres hombres de 90 kilogramos y dos niños de 42. Cada uno eh, tienen que cruzar un río, ¿ya? En una balsa que soporta a lo más 95 kilos. ¿Ya? ¿Cuántos traslados como mínimo se deben realizar para que todos crucen el río? Bien, a ver, según este problema, la balsa solo puede soportar 95 kilogramos, ¿ya? Más de eso ya no, se hunde. Con los datos que tenemos, tres hombres, dice, ¿no? Ya, debo tener acá tres hombres. Pero los hombres pesan 90. Como pesan 90, claramente no pueden ir dos hombres, ¿sí? Porque se hunde, ¿sí? Pero fue un hombre, un hombre sí. Y tengo dos niños, ya tengo acá a dos niños. Y los niños pesan 40 y 2. ¿Puede ir un niño? Claro. ¿Pueden ir dos niños? 84 también. ¿Pueden ir tres niños? No, ya no. A lo mucho pueden ir los dos. ¿Está bien? Ya está. Profesor, ¿un niño con un hombre puede ir? Mm, 90 no llega. ¿sí? ¿Sí? Ya está. Un de la balsa. Entonces, como conclusión, van dos niños. Puede ir uno también. O si no, un hombre. ¿Ya? Nada más. Bien, comencemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre vamos a utilizar a los que pesan menos. En este caso, a los niños. ¿Está bien? O a los que pueden ir juntos. Bien, entonces mandamos dos niños. Ya está, mandamos a los dos niños. Se queda uno de los niños y uno de ellos retorna con la canoa. ¿sí? Y acá, ¿qué esperan? Profesor, esperan los tres hombres. Ya, los tres hombres, ¿sí? Bien, acá igualito, están esperando los tres hombres. Recién en el tercer viaje, en el tercer viaje, todos ellos están al lado izquierdo. En el tercer viaje recién mandamos a un hombre, ¿sí? Ahí mandamos a uno de los hombres. Ya, listo. Acá se quedan los otros dos hombres con el niño. Bien, y acá espera el otro niño. Profe, ya está, hemos logrado pasar un hombre. Claro, hemos logrado pasar un hombre. Pero como necesitamos pasar a todos los hombres, este niño tiene que retornarse ¿no? con la canoa. Este hombre ya logró cruzar. O sea, aquí está, ya logró cruzar el hombre. Y ahora estos eh, hombres con el niño siguen esperando. Ya. Mira, ahí queda el análisis. ¿no? Porque en el siguiente viaje, ¿qué tendríamos que hacer? De nuevo mandar a dos niños. ¿no? Porque si mandas un hombre... ¿Quién va a hacer regresar la canoa? Ya no tendría sentido. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? De nuevo mandar a dos niños y se va a repetir de nuevo todo esto. Y, y habremos logrado pasar a otro hombre. Y para el tercer hombre, profe, de nuevo vas a hacer todo esto y vas a mandar al tercer hombre. ¿Sí o no? Entonces, nos estamos dando cuenta que yo necesito hacer cuatro viajes para pasar a un hombre. ¿Está bien? Listo. Cuatro viajes para pasar a un hombre. Pero fíjate al final, 
que lo que te está quedando acá, cuando ya terminen pasar todos los hombres, lo que te van a quedar en este lado son los niños. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pero dice acá que todos tienen que pasar. ¿Ya? Para que todos pasen, dice, ¿ven? Quiere que todos crucen. O sea, los niños también tienen que cruzar. Como los niños también tienen que cruzar. Entonces, vamos a decir que después de hacer todos esos viajes, los niños van a hacer un viaje adicional. ¿Está bien? Ya, en el cual estos dos niños también tienen que cruzar, ¿no? Ya está. Van a hacer un viaje adicional los dos niños. Entonces, acá diremos que el número de viajes, a ver, aquí va a ser igual. Cuatro viajes por cada persona mayor, en este caso por cada hombre, como son tres, tres por cuatro, y un viaje adicional de los niños. Entonces necesitamos hacer trece viajes. ¿Listo? Ya necesitamos hacer trece viajes para que todos logren su cometido, ¿ya? Y todos logren pasar. Listo. Ya, quedó claro, creo, hasta ahí, ¿no? Ya, así. Profesor, ¿y si son más hombres? Bueno, ¿no? Tendría que ser cuatro por la cantidad de hombres. Y si quieres que los niños pasen, también tendríamos que hacer un viaje adicional. Ya, listo. Ya. Entonces, ya hemos visto ya eh, cómo se puede trasladar a personas. Ya, vamos a analizar el caso 13. A ver. ¿Ya? Y ahora sí, a ver, inténtalo, ¿ya? Bien, inténtalo. Bien. Dice, un grupo de X turistas, X turistas, adultos, contratan eh, a Y niños, Y niños, una cantidad Y de niños, para que los traslade al otro lado, ¿ya? De un río. Dice, en un bote que soporta como máximo el peso de dos niños, o de un turista, similar al caso anterior, ¿no? Un turista o si no, dos niños. ¿Cuántos viajes como mínimo se pueden realizar para que los X turistas puedan ser trasladados? Yo quiero que los X turistas sean trasladados. ¿Ya? Hasta lograr. Ese es mi objetivo, que los turistas pasen hacia el otro lado. ¿Cuántos viajes tendremos que hacer? Ya, entonces, a ver, analiza lo bonito. ¿Ya? Profe, Pero ¿cuántos turistas tenemos, profesor? Bueno, hay varios, ¿no? No tenemos idea, pero tenemos un valor. A ver, inténtalo, inténtalo, creo que no está complejo. Ya, a ver, mientras hacemos el esquema. A ver, inténtalo, inténtalo. Y niños tenemos 100, ¿no? ¿Cuántos viajes necesitaremos? A ver. La B. Del caso de la B. Ya, a ver, ¿alguien más? La A. Ah, ah. Ya, la A, la B, me han dicho. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien no, no da otra respuesta? O quizás los dos tienen sentido. ¿sí? Ya, a ver, más o menos así, ¿no? Turistas, X, niños, Y. Y el criterio anterior, ¿no? O bien dos niños o bien un turista. Entonces comenzamos, a ver. Ya, y si tienes alguna respuesta diferente, también lo vas comentando. Ya, entonces hemos quedado así, ¿no? Mandamos siempre a los que pesan menos, ¿no? Profesor, mandamos a dos niños. ¿Ya? Tres niños no pueden ser, porque acá dice como máximo dos niños. Ya, así, hay, así hayan más, no necesito más, ¿no? Solo con dos. Se queda un niño, dijimos que uno regresa con la canoa, y acá esperan eh, el grupo de turistas, pues, ¿sí? Que esperan todos los turistas. Ya, ahí está. ¿Listo? Ya está ahí todo chévere. Bien, en el tercer viaje, ahí sí ya tenemos que mandar a un turista. Mandamos a un turista. Ya, listo. Acá, bueno, espera el niño. ¿Ya? Y como hemos mandado un turista, acá ya se quedan solamente estos de acá. ¿Bien? Bien, con el niño que ha regresado, bueno, sí, acá está con, con su niño que ha regresado. Ya listo. Ya, así. Ya, ¿qué más? Ya. Eh, luego de eso dijimos que 
tiene que hacer regresar la canoa. O en este caso, hemos logrado pasar a un turista. Hemos logrado pasar a un turista. Pero como son varios turistas, necesariamente el niño tiene que regresar, ¿sí? Trayendo la canoa. ¿Para qué? Para que hagan el mismo procedimiento y hagan pasar al siguiente eh, turista. ¿sí? ¿Ya? Bien, hasta ahí venía el análisis. Entonces decíamos que para hacer pasar un turista necesitamos cuatro viajes. ¿Ya? Cuatro viajes. Ya está. Entonces colocamos acá pues, el número de viajes. A ver. Número de viajes, dice. Que va a ser igual. Cuatro viajes. ¿Ya? Por cada turista. Como son X turistas, serían 4 por X. ¿sí? Ya está. Una vez hecho eso, ya tendríamos eh, que han pasado todos los turistas. ¿Sí o no? Sí, con 4X viajes ya habrían pasado todos los turistas. Pero date cuenta acá, profesor, ¿y los niños que quedan también tienen que pasar? Bueno, no te dicen que van a pasar, ¿sí o no? Solamente son contratados para hacer pasar a los turistas. Entonces, profesor, allá tendríamos que dar 4X viajes. Claro, pero date cuenta acá algo muy importante. Que para el último turista, para el último turista solo se harían tres viajes. ¿Ve? Sí, tres viajes. ¿no? Profe, ¿y este cuarto viaje ya no? Ya no. Porque una vez que haya pasado el último turista, este niño ya no tendría que regresar. Pues ya no nos importa si regresa o se queda por ahí jugando. ¿sí o no? Claro, porque ya logramos el objetivo de pasar al último turista. O sea, no es necesario que en el último viaje el niño regrese, porque no quiero que pasen también los niños. Ah, cierto, ¿no? Se entiende esa parte, ¿no? Ya, por lo tanto, el último viaje solo lo van a hacer eh, eh, con tres, ¿ya? Con tres viajes va a pasar el último turista. Entonces, profesor, necesitaríamos acá restar uno de los viajes. ¿Está bien? Entonces, restar uno de los viajes. Por lo tanto, el número de viajes quedaría de esta forma. ¿Ya? Cuatro viajes o la cantidad de turistas, pero menos un viaje, ¿ok? Porque en el último turista solo necesito tres, ¿ya? No necesito cuatro. Bien, ¿dónde encontramos ello? Entonces, bueno, esto nada, descartamos también, entonces estaríamos acá, ¿no? 4X menos 1. ¿Ok? Listo, entonces siempre tener esas consideraciones, ¿ah? Bien, seguimos, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ah, ya. ya a ver, problemas sobre pesadas y balanzas, ¿no? Ya. A ver, en problemas sobre balanzas y pesadas nos pueden pedir varias cosas. Ya, podemos usar balanzas de dos platillos, también balanzas de relojes, quizás por ahí o que tengan alguna característica eh, en particular, por ejemplo, que solo, solo marquen 0, 5, 10, 15 kilos, ¿no? Por ejemplo, así. Ya, pero el problema ya te lo voy a especificar. Eh, usualmente eh, vamos a encontrar problemas con dos platillos, ¿no? Balanzas con dos platillos. Un problemita que siempre por ahí aparece es este de acá, ¿no? Que dice, ¿ven? Por ejemplo, se tienen 27 esferas aparentemente idénticas, pero una de ellas es ligeramente más pesada. O sea, de las 27 que tienes, una es ligeramente más pesada. Así al tanteo no se puede determinar. Se dispone de una balanza de dos platillos, ¿ya? Pregunta cuántas pesadas se darán como mínimo para encontrar con certeza la esfera más pesada. Yo quiero encontrar la esfera que pesa más, ¿ya? ¿Cuántas pesadas tendríamos que dar? ¿Cuántas veces tendríamos que comparar? Usar nuestra balanza. Entonces, alguna profe, si tienes tu balanza de dos platillos, bueno, pones acá una esfera, otra esfera y te das cuenta, bueno. Pues, Pero como eres piña, van a ser este, iguales. ¿Sí o no? Y hasta descartas y luego de nuevo otros dos y descartas y así. Sería demasiado. ¿Ya? Sería algo de 13 pesadas, ¿no? Y una más, creo, 14 todavía. Es demasiado. ¿Ya? Entonces, ¿hay otro método? Claro, ¿no? El otro criterio te dice lo siguiente, ¿ya? Bien. A ver, vamos a agarrar nuestras 27 esferas, como todas son similares, pero no sabemos cuál es la que pesa más, o también puede ser la que pesa menos, sea cualquiera. 
y las dividimos en tres grupos, ¿no? Ahí está, tres grupos. Como va a encajar exactamente, 9, 9 y 9. Agarramos ya nuestra balanza y ponemos un grupo a la izquierda, otro grupo a la derecha y otro grupo lo dejamos fuera. Y haces la comparación ahí. ¿Qué pasa si tu balanza se queda así como está acá en la figura? Si tu balanza se queda así, ¿dónde está la esfera de peso diferente? Que pese más o que pese menos, ¿no? En este caso, que pese más. Estaría acá afuera, ¿sí? Aquí estaría. Pues no sabemos cuál es, pero está acá. Porque esta balanza se ha quedado así. Ya, pero profe, ¿qué tal la balanza no se queda así, no? También puede ser que la balanza se incline de esta forma. También, ve, si la balanza se llega a inclinar de esta forma, tú vas a darte cuenta que aquí está la, la, la que pesa más, ¿sí? ¿Sí? La que pesa más. Entonces vas a sacar esto. Ya, bien, vamos a suponer que está acá, ¿no? De la primera ya sabes cuál es el grupo que pesa más. Vamos a suponer que ese es el, el grupo que pesa más. Tú sacas ese grupo que pesa más y haces lo mismo, lo divides en tres. Como acá hay nueve, entonces vamos a agarrar y vamos a poner tres por acá. Tres se van a ir a la derecha y tres se van a quedar fuera. Y haces la misma comparación. Y si haces tú la misma comparación, te vas a dar cuenta que vas a encontrar el grupito que pesa más. Sea el que está afuera o sea el de la derecha e izquierda. Bien, entonces con esta segunda pesada yo ya puedo saber cuál es el grupito que pesa más. En este caso vamos a asumir que sea este. Agarras tu balanza por tercera vez y agarras una bola para acá, una bola para acá y una bola para ahí. Y mira, al hacer la comparación y si la balanza se queda así como está en la figura, te darás cuenta que la bola que pesa es la que está afuera. Y ya encontraste la bola que pesa más. ¿En cuántas pesadas? En tres. Y nada más, profe, ¿y si la balanza se inclina así? Está claro, no sé, está la que pesa más. ¿no? Si se inclina al otro lado, es esta, bueno, la que pesa más. Ya, listo. Necesito solamente tres pesadas, ¿no? Pero eso es un, es un valor múltiplo de, de tres, 27, por ejemplo. Lo hemos podido dividir en tres, en tres, en tres. Y si no es el caso, ¿qué hacemos? También hay una relación que podemos usar, ¿ven? Dice, el número de objetos siempre es menor o igual que un 3 a la n. ¿Qué cosa es 3, profesor? Es un valor constante. Y este valor n, ese valor n, es el número de eh, pesadas que vas a dar. ¿Ya? Entonces, acá, a ver, para nuestro caso, ¿cuánto dice? Son 27, dice, ¿no? Objetos, entonces podemos comparar ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Podemos resolver esto. Por ejemplo, a ver, tiene que salirnos igual 3 pesadas, ¿no? Entonces, el número de objetos, digamos, bueno, es el número de objetos, en este caso, bolitas, 27, tiene que ser menor o igual que un 3 elevado. Y este valor tienes que colocar tú. ¿eh? 3 elevado a quién cumplirá? ¿Elevado a 1 va a cumplir? No, si no, 3 elevado a 1 es mayor o igual que 27, no. ¿Al cuadrado? 3 al cuadrado 9 es mayor que 27? Tampoco. Profe, 3 al cubo. Claro, 3 al cubo, sí. ¿eh? 3 al cubo es 27, es mayor o igual que 27. Por lo tanto, 3 pesadas. Ya, 3 pesadas. La cuenta, tres pesadas. Ya, entonces, vamos a usar esta parte nada más de la, de la formulita. Ya, pero la fórmula completa es todo eso. Ya, pero lo que usamos casi siempre es solamente esta parte. Ya, y siempre escoger el, la, el menor valor. Bueno, en este caso, tres pesadas. Puede cumplir con cuatro, con cinco, claro, ¿no? Pero ya no va a cumplir toda la fórmula. Es por eso que siempre este valor de acá lo tomamos como el mínimo posible. Ya, con tres cumple, ya, entonces tres pesadas. ¿Ok? Ya. A ver, vamos a resolver entonces el problema 14, que es el que nos están planteando. Ya. Y ahora, eh, ¿se puede usar eso en... Esos problemas ya similares al que hemos propuesto. ¿eh? Hay un grupo de objetos y de ellos vamos a sacar uno que sea de diferente peso. Puede ser más o menos. Ya, hay otro tipo de problemas en las que vamos a hacer comparaciones, ¿no? Con cantidades numéricas. En este caso dice, a ver, Tania dispone de suficiente arroz, ya, una balanza de dos platillos y una pesa de, y dos pesas, perdón, de 10 y 40, dice, ¿no? Si ella desea pesar 1,800 gramos de arroz, en dos bolsas de 400 y 1,400 gramos, dice cuántas pesadas se tendrán que realizar. ¿Ya? A ver. Bien. 
Ya, lo que tenemos es lo siguiente. Dice, tengo dos pesas de 10, de 40, y tengo por acá mi arroz, ¿no? Que son 1,800 gramos. Ya. En dos bolsas, dice, tenemos ya de, eh, en dos bolsas de 400 y 1,400 gramos. Ya, de 400 y 1,400 gramos. ¿Cuántas pesadas como mínimo debemos de realizar? Debo tener 400 y también aparte debo tener 1,400 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, como quiero cantidades grandes, podemos agarrar estos 1,800 gramos ¿ya? y dividirlo en dos partes. ¿no? Como yo tengo mi balanza de dos platillos, podemos dividir mitad y mitad. ¿Se podría o no se podría? Sí, ¿no? Se podría. Entonces, mira, ¿ven? si dividimos mitad y mitad, yo podría tener por acá 900 gramos, ¿ya? Y acá otros 900. ¿Ven? ¿sí? Ya tendríamos acá 900. Y acá tendríamos 900. Entonces, yo podría llegar a formar 900. ¿Ya? Pero yo necesito 400 aparte y 1,400 aparte. Bien, profesor, la mitad de 900 es 450. Por ahí podríamos llegar ya, ¿no? Al 400, nos faltaría 50 quizás por ahí. ¿Ya? Bien. Eh, y al sumar, de hecho, que van a darme los 900 que están acá. O sea, de esto y de este grupo yo necesito separar 400 aparte y 1,400 aparte. A ver, ¿qué pasaría si agarramos uno de esos 900? Mira, uno de esos 900... Y así, ¿no? Y lo dividimos de nuevo. En dos, ¿no? Sí, agarramos nuestra balanza. Y lo dividimos en dos. A ver cómo, cómo quedaría por acá. Ahí podemos hacer esto, ¿no? Podemos dividir este 900 en dos, en mitad y mitad. Entonces pueden venirse por acá 450. Y por acá también pueden venirse 450. Ya, listo. Bien, ya, eso podemos hacer. ¿eh? Este 900 lo puedo dividir 450 por acá y 450 por el otro. ¿Está bien? Entonces, lo que nos estaría quedando ahorita sería esto de acá, ¿no? Estos 900, ya, y este otro 900 lo hemos dividido en dos partes, 450 y 450. Bien, pero necesitamos nosotros separar. Ya necesitamos eh, separar. Entonces, a ver, necesitamos 400 aparte. Pero como tenemos 450 y tenemos acá dos pesas de 50, también podemos hacer, a ver, esto creo, ¿no? Ya, ¿Ya? a ver. Si agarramos 450, ¿ya? Y para separar 400, entonces agarramos nuestras dos pesas de 40 y 10, que sumarían 50. Y al otro lado quedaría separado ¿cuánto? Los 400 que necesitamos. ¿eh? ¿Ya? ¿Así? Bien, entonces ya tendríamos a ver qué es lo que nos está quedando ahora. Lo que nos está quedando es, esto de acá ya no, ¿verdad? nos está quedando los 900, eh, nos está quedando estos 450 y nos está quedando estos eh, 400 de acá. Entonces, ahora sí ya tendríamos ya suficiente arroz para eh, tener las dos cantidades que necesitamos. ¿No? Muy bien. ¿no? Ya está. A ver. Ya, este 400 de acá, a ver, para que se entienda mejor, vamos a estos 400 que hemos retirado, ya, son lo que nos va a quedar después, ya, de la pesada. Porque acá con esa balancita, si acá hay 50, acá también va a haber otros 50, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si retiramos 50, 
nos va a quedar los 400 aparte. ¿Sí? Entonces ya tendríamos 400, 50 acá aparte, y ahora sí, ¿no? A ver, ya tendríamos las cantidades 900, 1300, 1400 y 400 acá. ¿Está bien? Entonces acá tendríamos ya esas tres cantidades que sumadas están 1400 y acá tendríamos 400. Por lo tanto, necesitaríamos tres pesadas para lograr ese objetivo, ¿no? Ya. Entonces, así. Entonces ya tenemos el primer criterio, si existe ese tipo de situaciones, y también ir haciendo comparaciones, ¿está bien? Ir haciendo comparaciones hasta llegar al mínimo de, de pesadas en este caso. Bien, a ver. Ya. A ver, vamos a pasar a esta última parte ya. A ver, tema sobre eh, trasvases, ¿ya? Ya vamos a ver problemas sobre trasvase. A ver, ¿qué es un trasvase? Trasladar un líquido de un recipiente a otro, ¿no? ¿sí? Al hacer eso, estamos haciendo un trasvase. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Bueno, acá la vamos a ver. La principal es que eh, el líquido no se puede desperdiciar, ¿ya? Y también que los recipientes no están graduados. Pues a ver, vamos a ver algunas consideraciones. Primero, los recipientes, como dijimos, no están graduados, ¿no? O sea, no tienen una marca. Yo no fui profesor, voy a sacar la mitad. Eso no se puede hacer, ¿no? Yo puedo tener acá un recipiente. Profesor, este recipiente es de 6 litros. Ahí, entonces saco la mitad, pero profesor, no se puede sacar la mitad porque ese recipiente no está graduado. ¿Está bien? Entonces, no lo podría hacer de esa manera. Ya, listo. A ver, no puede decir, profesor, este, la cuarta parte puedo sacar. No, no se puede sacar tampoco la cuarta parte. Ya no se puede sacar la cuarta parte. Ya, eso también hay que considerar. A ver, otra. Vamos por acá. A ver, eso. Solo se puede hacer un trasvase a la vez. O sea, agarras un recipiente y lo trasladas hacia otro lado. Ya, no puedes agarrar un recipiente y ir trasladando, y ir, ir echando un poco acá, un poco allá, un poco allá. Siguiente, se considera que no se desperdice el líquido, ¿no? El líquido va a, ser, va a ser constante. Si son 6 litros, después de todos los trasvases, deben sumar 6 litros igual. Ya, no se va a evaporar, no se va a quedar por ahí nada, ni se derrama. Y esto, ¿no? En cada trasvase solo se permite llenar un solo recipiente. ¿Está bien? Ya está. Vamos a resolver este ejemplo, a ver, para ver cómo estamos. Dice, tengo un balde con 12 litros de refresco del cual se debe servir 10 litros de refresco, ¿ya? De los 12 necesito 10 litros. Pero se cuenta con una jarra de 5 litros y otra jarra de 6 litros. ¿Cuántos trasvases se deben realizar como mínimo para obtener lo pedido? Considere que el refresco no se desperdicia y que las jarras no tienen marca, ¿no? Y eso ya lo sabemos por las consideraciones. Entonces, a ver, nosotros tenemos 12 litros. Tengo dos opciones. Como tengo 12 litros y yo quiero 10 litros, separar 10 litros, tengo dos opciones. Uno, separar esos 10 litros y otro, separar 2 litros. Porque si yo separo 2 litros, de hecho que me va a quedar 10 litros por ahí. Pero si separo también 10 litros, me va a quedar 2 eh, litros por ahí. ¿sí? ¿Ya? Entonces tengo dos opciones, extraer 2 o extraer 10. Ahora, profesor, ¿y cuál será válida? No? Entonces mira, hay varios criterios que puedes usar. Bien, en este caso dice yo tengo recipientes de 5 litros y otro recipiente de 6 litros. Entonces yo puedo decir lo siguiente, ¿ven? Con 5 y 6, haciendo operaciones de adición y sustracción, ¿cómo puedo llegar a formar 10 litros, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se puede llegar a formar 10 litros? Hoy, profe, ya está fácil, ¿no? 5 más 5 es 10, ¿no? ¿Ve? 5 más 5 es 10. Y yo podría ya formar con eso mis eh, 10 litros. O sea, 10 es igual a quién? A 5 más 5. O sea, tendríamos que sacar dos veces 5 y ya está. Ahí, a ver. Entonces, llenar dos veces el recipiente de 5 litros. Si tengo 12, tengo 5 y tengo 6, comenzamos. Aquí hay 12, acá hay 0 y 0 porque están vacíos. Entonces, comenzamos el primer trasvase. 
¿ya? El primer trasvase sería del 12 al 5, o si no, del 12 al 6. Mira, ve, hay solamente dos circuitos que se pueden dar. Primero, del grande podemos ir al mediano, que es el 6. Del mediano, cuando se llene, vamos al 5. Cuando el 5 se llene, regresamos al grande. Ya, ese circuito. Ahora, también yo puedo hacer del grande al pequeño, el 5. Cuando el 5 se llene, paso al 6. Cuando el 6 se llene, paso al 2. También puedo hacer ese circuito. ¿Está bien? Pues hay dos circuitos que se pueden hacer, ¿no? Y uno de ellos va a ser la respuesta. Ya, la otra que hemos buscado es acá, ¿ve? 5 más 5 es 10, o sea que debo empezar sacando el de 5. Ya no voy a empezar sacando el de 6, ¿no? De frente me voy con el de 5. A ver, saco 5. Si yo saco 5, acá me van a pasar 5 litros. Pero acá solamente va a quedar 7. ¿sí? Y en el centro, 0, porque no hemos hecho nada. Profe, ya se llenó. Claro, ¿ahora dónde debe pasar? ¿Lo regreso? No, tiene que pasar al mediano, al 6. Profe, esto lo vaceo acá entonces. Vaciamos. Y entonces ya tendríamos 5. Acá 0. Y acá 7. Pero profesor, el 0 tiene que ser llenado. O sea, este recipiente tiene que ser llenado. Entonces tendríamos que sacar de nuevo. Sacar de nuevo y acá no. ¿sí? Sacamos. ¿Cuánto sacamos entonces? Sacamos eh, del recipiente de 7 solamente 5. ¿sí? Sacamos 5, nos queda 2 y acá los 5 anteriores. No, si profesor, falta, no tenemos 10 todavía. No, sí, esta vez. 5 más 5, ¿cuánto es? 10. Y ya tendremos 10 litros para despacharnos. ¿Ya? Trasvases. 1, 2 y 3 trasvases. Entonces, con 3 logramos el objetivo. ¿Ya? Listo. Entonces, hay dos circuitos. Uno sería así, del 12 al 5, del 5 al 6, y del 6 cuando se llene, al 12 de nuevo. Y el otro es del 12 al 6, del 6 al 5, y luego regresar, ¿no? ¿Está bien? Bien. A ver, veamos un casito más por acá. Ya está, a ver. Este ya. Este, a ver. Se dispone de tres baldes sin graduar de 4 litros, 5 litros y 9 litros. El balde de 9 está lleno. Los otros están vacíos. Se desea obtener 3 litros en un balde. ¿Cuántos trasvases se deben realizar como mínimo para conseguir lo deseado? Ya, a ver, mírame. Tengo un balde eh, con 9, está lleno, y tengo dos recipientes, uno de 5 y uno de 3, que están, o perdón, de 4, que están vacíos. Entonces, vamos a analizar. Ya, según el problema, dice, yo quiero obtener 3 litros. Si quieres usar el método aritmético por acá, dirías, ¿no? Con 5 y 4, ¿cómo me puede salir 3? ¿No? Con 5 y 4, ¿cómo me puede salir 3? 3, sumando, restando. 5 uh -huh. más 5, profe, 10 menos 4, 6, ya se pasó, ¿no? O 5 menos 4, profe, 5 menos 4, ¿cuánto es? Es 1. 5 menos 4 es 1, puede ser. ¿Ya? Eh, pero necesitamos llegar a 3. O también alguien puede decir, profe, 4 más 4 es 8. Y 8 menos 5 es 13. Entonces, ¿para qué hago esto? para saber con qué recipiente comenzar. Entonces, ¿con qué recipiente debo comenzar? Con el 4, sino sacar 4, volver a sacar 4 y quitar 5. ¿Ya? Para eso nada más me sirve ese criterio. Bien, entonces, como yo ya sé, ah, tendría que comenzar con el 4, ¿no? Sacar dos veces 4, que serían 8, y quitarle 5. ¿Ya? Listo. Ahora, y si no es el caso, si no puedes así, tendrías que analizar los dos casos que hay, ¿no? Uno sería comenzando del 9 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 9. Y más adelante vamos a ver del 9 al, al 5, del 5 al 4 y del 4 al 9. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver este caso primero. Ya, del 9 nos iríamos a dónde? Al 4. ¿sí? Ya, comencemos. A ver, del 9 vaciamos al 4. Va a quedarnos 4 y acá 5 y acá 0. Ahora el 4, como ya se llenó, vamos a pasar al siguiente, al 5. Ya van a ir los 4, se va a quedar 0 y ahora acá va a quedarnos 5. Profe, ¿y ahora a dónde lo vaciamos? Ah, tienes que vaciar al 0, pues, ¿no? Entonces, de acá del 5, vaciamos acá al, eh, al recipiente de 4, que está vacío. Entonces, van a pasar 4 litros, pero como era de 5 acá, entonces se queda 1 litro y acá quedarían eh, los 4 anteriores. Ya, todavía no llegamos, ¿no? Profe, ¿y ahora a dónde va? Mira, este recipiente 5, falta que se llene todavía, ¿eh? 
falta, no lo hemos hecho bien. Entonces tendríamos que llenar por acá. ¿Está bien? Mira, ven, del grande al pequeño, el pequeño va al mediano. Ya, al vaciar no va a pasar todo. Va a pasar solamente un litro para que se pueda llenar el de 5. Y va a llenarse 5. Como ha pasado un litro, acá quedará 3. Y acá, y ya tienes 3 litros, ¿ven? 3 litros en el recipiente. ¿Cuántas trasvases has hecho? Solamente 4 trasvases. ¿Ya? Ya. El otro criterio es este. Si de 9 nos hemos ido al 4 y del 4 al 5 y del 5 cuando se llena regresaríamos al 9. Ahora vamos a hacer lo contrario. Del 9 nos vamos a ir al D5 y del 5 al D4. ¿Ya? A ver, profe. O bien te va a salir, o bien te va a salir, pero con eh, demasiadas, ¿sí? Demasiadas este, trasvases. O de lo contrario no te va a salir. A ver, del 9 al 5 quedaría 5, acá quedaría 4 y acá 0. Ahora del 5 pasamos al 4. Van a pasar solamente 4, va a quedarte 1, ¿ya? Y acá los 4 anteriores. Ahora de acá, del 4, ¿para dónde, profe? ¿Regreso al 5? No, ve. Estamos yendo del 9 al 5, del 5 al 4, ahora del 4 regresamos. Una vez que se llene, regresamos. Ya, lo retornamos, entonces van a ser 8, 1, o pero 0, y en el centro 1. Como este está vacío, ahora sí, volvemos a sacar. ¿Está bien? Ya, volvemos a sacar. ¿Cuánto, profesor? Este unito, ¿sí? Este unito tendríamos que pasar. Entonces nos va a quedar acá 1, acá va a quedar 0, y acá va a quedar los 8. ¿Ya? Listo. Ahora, este está vacío, 0. Tendríamos que llenarlo, ¿sí? El que está vacío siempre siendo. Entonces pasamos 5, va a quedarnos 4, o oh, perdón, 3, y acá 1. Y hemos logrado 3 también, ¿ve? Y hemos logrado 3, aquí está, ¿ve? El 3. Pero, ¿cuántas trasvases hemos hecho? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hemos hecho 4 y en el otro hemos hecho 5. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Lo menor posible, que serían 4. ¿sí? ¿Ya? Con 4 podemos lograr el objetivo. ¿Ve? Con ambos hay solución, ¿ah? ¿eh? Con ambos hay solución. Pero con el menor posible sería 4 trasvases. ¿Ya? Listo. Son solamente esos dos circuitos, ¿ven? Grande al pequeño, el pequeño al mediano y luego regresas, o si no... Del grande te vas al, al mediano, del mediano al pequeño y luego regresas. Ya listo. Con eso creo que ya podemos resolver esos problemitas que tenemos por acá. Ya, a ver. Sí. Tengo tres recipientes, uno de seis, cinco y de dos, pero el de seis está lleno. Ya tengo de seis, de cinco y de dos, pero el de seis está lleno. Eh, número de trasvases para poder este, obtener, dice, que los tres tengan el mismo contenido. Bien, mira, si tengo acá 6 litros y yo quiero que los tres tengan el mismo contenido, tendría que tener 2, 2, 2 cada uno de los recipientes. Sí, si sí, son 6 litros, para que cada uno tenga la misma cantidad, tendría que ser 2, 2, 2. Entonces, profe, tendríamos que retirar 2 litros, claro, y volver a retirar 2 litros. Pero como tenemos acá un recipiente de 2 litros, ya se nos hace más sencillo, ¿sí? Ah, entonces tendría que sacar 2 litros y volver a sacar 2 litros. Entonces no vas a estar comenzando con el recipiente de 5, ¿sí? ¿Está bien? Tendríamos que irnos de frente al recipiente de 2. Entonces comenzamos así, ¿ve? Del 6 vamos a sacar 2 litros. Ya, 2 litros. Y nos va a quedar acá 4. Y acá 0. Ya, profe, ¿ahora para dónde? Ah, ya. Estos dos litros tienen que irse al recipiente que está vacío, sino al de 5. Se van ahí, entonces 2 litros, acá nos quedaría 0 y acá 4. Ahora, una vez hecho eso, profesor, este ya está vacío, el de 2. Ahora sí ya puedo sacar de nuevo otros 2 litros. Sacamos 2 litros, nos va a quedar de estos 4, 2 y los dos anteriores. Y ya está, ¿sí o no? Ya tenemos 2 litros en cada recipiente. Bien, trasvases, 1, 2 y 3. Entonces solamente habremos hecho 3 trasvases. Ya, suficiente 3 para lograr el objetivo. ¿Se dan cuenta? Bien, a ver, continuemos entonces. Venga. 
A ver, veamos otro caso, ¿ya? Mira, dice, para preparar una bebida exótica, don Cironcio dice, tiene que medir exactamente 4 litros de agua. O sea, yo lo que necesito es sacar, obtener 4 litros de agua. Disponemos de un cilindro lleno con 12 litros de agua, ¿está? Y dos jarras vacías de 5 y 7. ¿Ya? Dos jarras vacías de 5 y una de 7. Eh, ya, a ver, una es de 5 y la otra es de 7 litros. Ellas están vacías. ¿Ya? Y lo que yo quiero es obtener 4. ¿Ya? Listo, 4. A ver, ¿cómo podremos sacar 4 eh, litros? Mira, ¿ve? ¿Cómo podemos sacar 4 litros? Con 5 y con 7. ¿Mm? Con 5 y con 7. Alguien puede decir, profesor, con 5 y con 7, ¿qué sumamos? 5 más 5, 10. 10 menos 7, 3. No, no, pero yo necesito 4. Puedo hacer así, ve. 7 menos 5, ¿cuánto es? 2. Y 7 menos 5, 2. Y ya tendríamos 4, ¿sí? ¿ya? O sea, sacar 2 veces 7 y retirar 2 veces 5. Y ya tendríamos nuestros 4 litros. ¿Ya? Entonces, para obtener 4 litros necesito 2 veces 7, 14, menos 2 veces 5, ¿no? Que serían 10. Ahí está. Entonces, ¿para qué te ayuda eso? Para saber con cuál vas a comenzar. Pero si te quieres evitar eso, entonces tendrías que hacer los dos casos, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Ya, con uno te va a salir y con el otro quizás no, o te va a salir en demasiados trasvases. Ya, listo. Entonces, ya sabes que vas a comenzar con el de 7 y ahora sí ya está fácil. 12, 0, 0. Ya, y ahora sí. Entonces, ya sé que voy a comenzar con el recipiente de 7. Ya, entonces, del 12 vamos a vaciar al 7. Si vaciamos al 7, acá nos va a quedar 7, acá nos va a quedar 5. Y acá, 0. Bueno, hemos hecho del grande al mediano, ahora del mediano al pequeño. Sí, del mediano al pequeño. Nos van a pasar 5, se van a quedar acá 2, y acá los 5 anteriores. Ya, listo. Y ahora, profe, ¿qué hacemos ahí? Mira, ve, como este 5 ya está lleno, como este 5 ya está lleno, una vez que esté lleno, lo tenemos que retornar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ve? Ya, lo retornamos a su lugar. Ya serían 10, nos va a quedar 0, y acá 2. Ahora sí, como este ya está vacío, tiene que venir del siguiente recipiente, ¿no? Del anterior. En este caso sería del 2. Vaciamos 2, nos queda 0, y acá 10. Ya está, hemos logrado el objetivo todavía. Profe, aquí estás eh, cero, dice. ¿De dónde? ¿Este 2 lo, lo retornamos acá? No, pues no tendría sentido. Ah, estamos yendo del grande al mediano. Entonces, de acá del grande al mediano. Tendríamos que pasar 7. Y acá nos va a quedar 3. Y acá mmm, los dos anteriores. Este recipiente todavía no está lleno, ¿ves? Es de 5. Ah, tendríamos que pasar de aquí del mediano al pequeño. ¿Ven? Del grande al mediano. Del mediano al pequeño. Entonces, sería... Un trasvaso más. Profe, ¿cuánto va a pasar todo? No. Como es de 5, solamente tiene que pasar 3. ¿Ya? Entonces va a completar su 5. Pero como han pasado 3, acá te va a quedar 4. Y acá te va a quedar los 3. Y ya obtuviste tus 4 litros. ¿ve? Ya obtuviste tus 4 litros. ¿Cuántas trasvases has hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? En total hemos hecho 6 trasvases para lograr nuestro objetivo. ¿Ok? Bien. Ya estamos claros hasta ahí, ¿no? Entonces ya sabes eh, resolver ese problema de, de trasvases, por ejemplo, ¿ve? ¿eh? Ya siempre vamos a recurrir a eso. Profe, si no me puedo dar cuenta acá, bueno, yo sé que ustedes pueden, ¿no? Sí, yo sé que ustedes pueden acá darse cuenta con cuál vas a comenzar. Y si no, haces los dos circuitos. Ya, listo. A ver. Veamos otro tipo de situaciones, ¿sí? Eh, de razonamiento lógico que se puedan presentar. Por ejemplo, el problema eh, que estamos viendo acá, el problema 17. Ya, dice. El virus, ya, COVID-19, que esperemos ya se pueda este, controlar, ¿no? ¿Sí? Al menos ya se está controlando. Dice, tiene la propiedad de duplicar sus infectados cada día, ¿no? Duplica, ¿no? Es de forma exponencial. En un pueblo, la mitad de la población se contagió a los 28 días de empezada la cuarentena. ¿En cuántos días se contagió todo el pueblo? Dice? ¿Ya? A ver, algo tan sencillo. A ver, yo sé que esto sí lo puedes dar a conocer. ¿no? Ya, a ver, inténtalo. ¿Cómo sería? Cada día que pasa, se duplica, dice, ¿no? Se duplica el, el número de infectados. 
Si en un día hubo uno, al día siguiente habrá dos. Al día siguiente habrá cuatro. Y así. En un pueblo, la mitad de la población se contagió a los 28 días. Cuando pasaron 28 días, la mitad ya estaba contagiada. La pregunta es, eh, ¿en cuántos días se contagió todo el pueblo? Ya, a ver, piensa un poquito. ¿Cómo sería eso? ¿En cuántos días se habrá contagiado todo el pueblo? ¿Qué dirían? A ver. Vamos, este, vamos colocando acá ya más o menos cómo se está dando la distribución, para que se dan cuenta. Bien, suponemos que por acá estamos ya con el primer virus que llegó. Ya está. Ya, entonces, ahí está. Entonces, mira, ve. Pasa un día y ya el número de contagiados ahora ya no es uno, sino se duplicó, sino ahora van a ser dos. ¿Está bien? Ya está. Pasa otro día, ya, y el número de contagiados ya no van a ser dos. Como estos se duplican, ahora van a ser cuatro. ¿Sí? Pasa un día y el número de contagiados ahora no es 4, sino es 8. ¿Ve? ¿Sí? Mira, ve, ¿sí? de forma exponencial está creciendo. Ah, y así, susi, susi, ¿no? Al día siguiente será 16 y así, bueno, al doble, al doble, al doble. ¿sí? ¿Sí? No tenemos la, la cantidad exacta, pero vamos a este, haciendo inducción. Así, así sucesivamente, hasta que un día determinado, dice, se contagió la mitad de la población. Para eso habían pasado, dice, 28 días. En 28 días, dice ya, la mitad del pueblo estaba contagiada. La mitad del pueblo ya se había contagiado. Suponiendo que el pueblo es todo el frasco, la mitad del pueblo sería medio frasco. En 28 días, jóvenes, ya estaba la mitad del pueblo contagiado. Ahora, para que se contagie todo el pueblo, ¿Cuántos días tenían que haber pasado? Entonces, ¿cuántos? Solo necesitamos un día adicional, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? No, mira, ¿eh? Si pasa un día, ya esta mitad se va a duplicar y va a llenar el frasco. O sea que ya se habría contagiado todo el pueblo. ¿Está bien? Ya todo el pueblo estaría contagiado. ¿Listo? Bien, así de esa forma. Entonces, profesor, me estás diciendo que para que todo el pueblo se contagie, tendría que pasar un día más, nada más. Si a los 28 estaba la mitad, entonces a los 29 días se contagió todo el pueblo. ¿Listo? Ya. Entonces necesitamos 29 días para que todo el pueblo se contagie. ¿Ya? Ya no están duplicando esto, no dice profesor, 28. Entonces será 56 días. No, no, no. Solo necesitamos un día adicional, ¿no? 29 días. Ya, siguiente, a ver. Ya, dice. Ya, similar al problema que hemos hecho, ya, mira. Una determinada especie microscópica se duplica cada minuto, se duplica cada minuto. Se coloca un microbio en un recipiente y este se llena en 20 minutos. Mira el anterior, en cuanto eh, la mitad era 28 y todo se había llenado en 29. ¿sí? Ya, en este caso dice que se llena en 20. Si colocamos 8 microbios en un recipiente de doble capacidad que el anterior, ¿en qué tiempo se llenará? Ya, ese es el análisis que van a hacer. A ver, comencemos. Ya, profe, me ha dicho que si yo coloco, dice, un microbio, en un recipiente, este se va a llenar en 20 minutos. ¿Ya? O sea, pasa un minuto y ya no hay un microbio. Ahora son dos microbios. Pasa un minuto y ya no son dos microbios. Ahora son cuatro microbios. Pasa otro minuto y ya no son cuatro. Ahora son ocho microbios. ¿Está bien o no? Y así sucesivamente. Va a ir pasando el tiempo. Hasta que en un determinado momento, 
¿ya? Van a ser la mitad del frasco ya los microbios, ¿no? Sí, la mitad del frasco van a ser los microbios. Va a pasar un minuto y se va a llenar completamente el frasco. ¿Y cuánto tiempo dice que pasó? A 20 minutos. ¿Ya? Listo, mira, ve. Entonces, has puesto un microbio, pasó un minuto, pasó un minuto, así, susi, 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 se llenó el frasco en 20 minutos. Ahora, la pregunta que a ti te están haciendo es que si colocamos 8 microbios en un recipiente que sea el doble de capacidad, ¿en cuánto tiempo se llenará? ¿No? A ver, piensa bonito, ¿eh? mira. O sea, profe, ya no voy a empezar con un microbio, no vamos a empezar con 8 microbios. ¿Ya? Y el recipiente ya no va a ser el mismo, va a ser el doble de capacidad. Entonces, a ver, ya, quiero que analices eso. ¿Cómo, cómo resolverías ese caso? Mira, ven. Tengo acá mi recipiente doble de capacidad, pero ahora empiezo con ocho microbios. Si empiezo con ocho microbios, pasa un minuto y ya no habrán pues ocho. Ahora habrán 16 microbios. ¿no? ¿Está bien o no? Habrán 16 microbios. Pasa otro minuto, habrá pues 32 microbios. Y así sucesivamente. Hasta que en un determinado momento, si seguimos la misma, a ver, la misma distribución del ejemplo anterior, pasa un minuto, vuelve a pasar así varios minutos, va a pasar un tiempo, un minuto más, y en ese instante, bueno, habrá esta cantidad de microbios. ¿no? Claro, si aquí había 8 Luego habrán 16, luego habrá esta cantidad. Y esta cantidad es lleno de este recipiente. Pero como este recipiente es el doble, entonces estaríamos a la mitad. ¿Se dan cuenta o no? Ya está bien. Todos ellos entrarían solamente acá en la mitad. Pero, profe, yo quiero que se llene este nuevo recipiente, ¿no? Este nuevo recipiente yo quiero que se llene. Entonces tendría que pasar un minuto más para que ese recipiente ahora se logre llenar. ¿Me entiendes? Ya, ahora ya. Pasa un minuto y ese recipiente ya se llenó. ¿Ve? Ya se llenó. ¿Por qué se llenó, profe? Porque era el doble de capacidad. ¿No? Que este primero. Ya, listo. Ahora, lo que yo quiero que me digas es cuánto tiempo, ¿ah? cuánto tiempo requiere para que suceda esto de acá abajo. Para que el segundo recipiente se llene. A ver, ¿cuánto sería? 18. Ahí está. 18 dice, ¿no? Ya con 18, si no, a ver, vamos a ver. A ver. Claro, mira, 20 minutos es hasta aquí, si no, está bien, todo esto es 20 minutos. Pero si eliminamos estos tres, porque estamos comenzando ya con 8, serían 17 minutos. 17 minutos habría desde acá hasta aquí, si no. Pero como vamos a duplicar, dice la capacidad, necesitamos agregar un minuto más. Por lo tanto, sería 20 minutos menos esos tres, serían 17. Y más un minuto adicional, 18. Entonces, en 18 minutos se lograría ese resultado, ¿ya? Que todos los, eh, o que este bicho duplique su capacidad, ¿no? Duplique la capacidad anterior. Bien, ¿ya? Está muy bien esto ahí. Ya está. Entonces, veamos otro caso. A ver, nos hemos quedado en el 18. Bien. Ahora, eh, también vamos a observar problemas con cerillos, ¿ya? Hay que tener en cuenta algunas propiedades o acá, consideraciones que se deben de tener, ¿ya? A ver, al toque. Nos pueden pedir, pedir varias cosas. Primero, mover palitos, eh, hacer construcciones con palitos, figuras, ¿ya? Pueden ser figuras por ahí. Eh, podemos agregar palitos también, a veces nos dicen agrega palitos, nos pueden decir quitar palitos, ¿Está bien? Pues, saca palitos, elimina palitos. Ya, algunas consideraciones que se debe tomar en cuenta es no dejar un cerillo o cabo suelto, ¿Está bien? eso es muy importante, no, no dejar un cabo suelto. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si estoy haciendo construcciones con cerillos y me toca hacer cuadrados, por ejemplo, ahí, pam, pam, así, cuadrados, yo no puedo dejar acá así un palito. Pero ahí está un cuadrado ya, y este palito que está quedando es un cabo suelto. O si lo dejo así, también es un cabo suelto. Ya, entonces, eso no se puede hacer. Ahora, no se puede romper los palitos, eso sí. Ya no vas a romper, poner la mitad por acá, la otra mitad por ahí. No se puede formar una desigualdad, eso sí es más claro, ¿eh? 
dentro de una ecuación nunca voy a formar una desigualdad, ¿no? no eso no se puede hacer. Y también se pueden formar figuras en tres dimensiones. Ya, con cerillos puedo formar figuras en tres dimensiones. Eso sí se puede hacer. Ya. Listo. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo por acá, así, ¿no? Ya, acá yo tengo así, una figura, ¿ve? Por ejemplo, formada por cerillos. Ya, 12 cerillos. Ya, y a mí me piden obtener, a ver, eh, 10 cuadrados, ¿no? Obtener 10 cuadrados y para eso tengo que mover cerillos. Ya, cuadrados. Bien. ¿Cuántos cerillos tendría yo que mover para lograr obtener 10 cuadrados? Entonces, al toque visualizas y dices, acá hay solamente, ¿cuántos cuadrados? Hay 1, 2, 3, 4 y el grandazo hay 5. Pero como yo quiero 10 cuadrados, mira, lo que puedes hacer es esto. Yo puedo agarrar este cerillo y este cerillo y colocarlo uno así y el otro cruzadito. Eso sí se puede hacer. Sí se puede colocar cruzado. ¿Ya? Pero no se puede poner uno encima del otro. Eso sí no. Ya, mira. Y al hacer ese cruce, acá ya tienes 1, 2, 3, 4 y el grandazo ya tienes 5 cuadrados. ¿Está bien? Al otro lado 6, 7. Tendría 7 en total, ¿no? Pero como quieres 10, mira, puedes agarrar estos dos también. Y hacer el mismo criterio. Trasladas uno acá, uno acá. Y ya tendrías uno, dos, tres, cuatro. Y el grandazo, otro cinco. Y ya tendrías diez, eh, diez cuadrados. No, no te dice iguales, solamente diez cuadrados. ¿Ya? Y para eso habríamos movido con cuatro cerillos. Ya, cuatro cerillos. Listo. Ya está, ¿ves? Con cuatro se puede lograr ese número. Bien, a ver... Si nos piden operaciones con números romanos, tú ya sabes que este es el 1, el 2, el 3, la V es el 5, la X es el 10, la L, eso también no olvidarse, la L para nosotros es el 50, la C es el 100 y también se puede formar en alguna ocasión la M, que es el 1000. Ya, la D sí no se va a poder formar con series, así que lo vamos a obviar. Otra que también podemos usar son los números digitales, ¿no? Del 1 hasta el 0, ¿está bien? Del 1 hasta el 0. El 1, mira, fíjate cómo está el 1. El 1 está así, dos palitos, ¿no? Es el profesor, algún día no va a estar formando así el 1. ¿eh? El profesor, si aparece ese tipo, de, ahí no va a ser, ese es el 1. No, mucho cuidado, el 1, mira cómo es. El 4, ¿te fijas cómo es el 4? El 4 no es así, ¿ah? ¿eh? Ya, cuidado, ¿ah? ¿eh? El 4 es así, como estás observando ahí en la figura. ¿Qué más? El 5, el 6, creo que ahí no hay problema, ¿sí? Eh, otro problema que tienen a veces es con el 7. Fíjate cómo está el 7. El 7 no está así, ¿ah? con su palito acá. ¿ya? Ese no es el 7, cuidado. El 7 es solamente con tres cerillos. ¿Ya? Listo. Bien, teniendo esas consideraciones para números digitales y romanos, ya puede resolver problemas. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Vamos a aplicar. Algunas eh, operaciones también que se pueden dar, ¿ya? A ver, las operaciones básicas que se van a dar son estas. A ver, la adición, de hecho, la sustracción. También puede ser la división, ¿ya? La división es una línea inclinada, o sea, un cerillo inclinado simboliza una división. También la multiplicación, mira, el 10, aparte de 10, también puede ser eh, multiplicación. Puede estar indicándonos una multiplicación, ¿ya? Eh, también la radicación, también se puede formar la raíz. Ya hay que considerar eso. A ver, veamos por acá cómo estamos en cuestión de cerillos. Y a ver, resolvamos este ejemplito ya al toque. Dice, eh, debo mover la mínima cantidad de cerillos para lograr una verdadera igualdad. En este caso, no hay una verdadera igualdad. Ya, pero tú tienes que lograr esa igualdad. A ver, ¿cuántos cerillos tendríamos que mover entonces como mínimo? Obviamente que no se puede hacer esto, ¿no? No puedes poner la desigualdad, eso ya hemos quedado ahí. Ya, a ver, eso no se puede hacer. Entonces, vamos por acá. A ver, primero, este numerito es el 3, este es el 1, sino 3 más 1 es 4. Al otro lado, ¿qué número es este que estamos observando acá, no? En esta parte de aquí. ¿no? 3 más 1 es 4, al otro lado, ¿qué número se está formando? A ver, ¿qué número representa esto? V, 1 y V. Uh -huh. A ver, V1 y V. Ya, a ver. Por ahí pueden decir, profesor, es el 5, claro, la V es el 5, este es el 1 y este es el 5, profe. Entonces será 515, no, no vayan a decir eso, sería incorrecto. 
puede decir por mi profesor, primero es el 6, creo, y luego el 5, entonces serían 65, tampoco. ¿Ya? Con mucho cuidado. ¿Cómo sería el 75, por ejemplo? Sería X, así, ¿no? LX sería 65, ¿no? 65. ¿Ya? ¿Ya? Y si buscamos, y buscamos, y buscamos, nos vamos a dar cuenta que ese número de ahí no existe. ¿Sí o no? Ese número de acá no existe. Y como no existe, algo hay que mover para que exista, pues. ¿Ya? Listo. Bien, pero si te fijas acá, este numerito sí es conocido. Ese número es el 4, ¿sí o no? Ese número es el 4. Profe, y al otro lado es 3 más 1, 4. Ya, ya, ya podríamos lograr algo, pero la V nos está fastidiando. ¿Qué te parece si nos apoyamos de este ejemplito de acá, de la radicación? ¿no? Porque ya tenemos una V. ¿Qué pasa si yo quito este serillo de acá y lo convierto en 3 menos 1, que serían 2? Y ese serillo que he quitado lo traslado arriba. ¿Qué habíamos formado? Habíamos formado raíz de 4 igual a 3 menos 1. Y ahí sí habríamos logrado una verdadera igualdad. ¿Se ¿sí? dan cuenta? Ahí sí yo diría que hay una verdadera igualdad. 2 es igual a 2. Y para eso hemos movido solamente un serillo. Ya, entonces también se puede optar por eso. ¿eh? Ya, fíjate por ahí. Si delante tienes una V, trata de buscar tal vez una radicación. No se puede formar eso. ¿Ok? Ahora sí, ahora vamos por acá. Bien, a ver. Dice, ¿cuántos serillos se deberán mover como mínimo para que la igualdad se verifique? Como se trata de números digitales, tienes que buscar eso. Ya no dije, profesor, este de acá lo pongo acá, el 1 que sea. No, eso ya sabes que no. Puedes eliminar, sí, y esto quedaría como el 1. 1 menos 9, que sería menos 8. Al otro lado se puede buscar menos 8. A ver, podemos formar. Bien, a ver, recordar que en este tipo de problemas de igualdades... ¿Está bien? De ecuaciones. ¿Ya? Este, para lograr una verdadera igualdad, vamos a mover uno o dos seríos por ahí. ¿Ya? Mover todo esto, esto es en vano. Casi siempre es moviendo uno o moviendo dos. Pero si vamos a formar figuras y todo eso, ahí sí ya se puede mover tres, cuatro, cinco. ¿Está bien? Ya, pero en este tipo de situaciones igualdades, uno o dos seríos, ¿ya? A lo mucho. Bien. A ver, entonces, ¿se podrá o no se podrá? 7 menos 9 igual a 9 menos 4. ¿Ya? Del 9 pueden salir varias opciones. ¿Sí? Del 9 pueden salir varias opciones. A ver, profe, 7 menos algo. El 7 se puede convertir en qué otro número? En 1 puede ser, ¿no? Pero va a salirnos negativo. Más alto que 7. 8, 9. Para 9 nos faltaría 3 heridos, es demasiado. Entonces, no, vamos a dejar como 7. A ver, acá al 9 hay que bajarle algo. A ver, ¿qué pasa si nosotros agarramos al 7? Ya, mira, ¿ven? quitamos este serillo de acá. Ya, lo vamos a sacar. Ya, ahí lo sacamos. Nos quedaría 7 menos 13. 7 menos 3 es 4. Al otro lado podremos formar 4. A ver, profe, sumando, profe, nada, ¿ven? ¿qué pasa eso? Ya, ¿cómo podemos formar 4 ahí? 9 menos 4. Uh -huh. Ahí está, mira, ve. Si a este 9 lo convertimos en 8, ahí sí lograríamos ya una verdadera igualdad. ¿sí? ¿No ve? 8 menos 4 es 4 y 7 menos 3 es 4. Y ahí sí hace. Ahí a verdad, profe, ¿no? 4 es igual a 4. Y hemos logrado una verdadera igualdad. Ya, pero para este caso, ¿cuánto hemos movido? Solamente un serillo. ¿Ve? Casi siempre es moviendo uno, ¿no? Un poco complejo quizás, ya sería moviendo dos. Más de eso, es poco probable que suceda. ¿Ya? Bien. A ver, vamos con el siguiente. ¿Ya? ¿Ves a ver? ¿Cuántos cuadrados como máximo se pueden formar con 20 serillos? 20 serillos. De tal manera que la longitud del lado del cuadrado sea la del tamaño de un serillo. O sea, lo que yo debo de formar es este tipo de cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Tal que el lado del cuadrado sea un, sea un serillo. 
Ahora, ¿cuántos dicen? Eh, ¿Cuántos son? Somos 20 cerillos y la cantidad máxima de cuadrado. ¿Ya? Entonces alguien puede decir, profesor, ya está. Pues entonces formamos figuras así, quizás. Ahí, ¿no? Y vamos formando, ¿sí o no? No sé, por acá. ¿no? Y vamos formando así cuadrados, quizás. ¿Ya? Podría ser. Pero para obtener la máxima cantidad, también yo puedo optar por ponerlas, a ver, eh, de esta forma. ¿Ve? En 3D. A ver. ¿Sí? Se puede colocar también así en 3D. Ya, algo así. ¿no? ¿Sí? Y vamos a colocar otro serio así. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ven? Y formamos una especie de paralelepípedo. ¿Ya? A ver, formamos una especie de paralelepípedo. Está y por acá, ¿no? Pan, y cerramos acá. ¿Eh? ¿Te dan cuenta? Ya. Hasta ahí habríamos usado 20 cerillos, ¿sí? ¿Sí? Ahí están 20 cerillos. Y la cantidad máxima de cuadrados, profesor, que hay? Ah, ya, pues, ¿no? Entonces, el número de cuadrados que podemos formar como máximo, ¿ya? Sería aplicando ese criterio. Bien, ¿cuánto sería entonces? En uno de ellos hay seis. Y como acá se está compartiendo una cara, serían eh, otros seis, pero menos uno, ¿no? Serían once. Ahí está, con once, eh, con once cuadraditos. Ya sería lo máximo posible, ¿ya? Once cuadraditos, ¿no? Claro, también podemos poner en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones, pero no vamos a llegar a obtener el máximo. Pero con tres dimensiones también. Profe, se puede, en las consideraciones hemos dicho, que sí es válido colocar en tres dimensiones. Entonces, no queríamos poner. ¿Ok? Bien. A ver, continuemos. Se nos alcanza el tiempo. Ya, problemas con monedas, ¿ya? No es complejo, pero hay que saber los criterios básicos. Ya, a ver, cuando hablamos de monedas, nos pueden pedir mover monedas, colocar monedas encima, eh, o perdón, este, alrededor de un grupo, ya, o mover, trasladar monedas también por ahí. Bien, si nos piden, por ejemplo, colocar monedas alrededor de otra. Si yo tengo una moneda de 5 soles y quiero poner monedas alrededor, ¿cuántas monedas pueden ingresar alrededor de esta moneda? ¿No? Ya. Si tengo una moneda y quiero colocar monedas alrededor que sean de 5, ¿cuántas monedas pueden encajar como máximo? Entonces es parte de la teoría que debemos de conocer. ¿Cuántas monedas deben encajar, jóvenes? A ver, si colocamos una y así. Seis. Ahí está. ¿Cuántas van a entrar? Van a entrar seis. seis. Ya está, es por cultura monetaria, vamos a llamarle así. ¿eh? Seis monedas. Ya. Ahora... También nos pueden dar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el número de vueltas que puede dar una moneda alrededor de un grupo. Por ejemplo, si yo tengo mi moneda acá de 5 y la pego, ¿no? Sí, la pego, por ejemplo, en la mesa. Agarro mi tris y esta moneda está fija ahí en la mesa. Ya, ahí está. La pego ahí en la mesa. Y agarro otra monedita por ahí. Agarro otra monedita, también de 5 soles. Y empiezo a hacer girar alrededor de esa moneda, ¿no? Más o menos así, le empiezo a hacer girar, ¿ya? ¿Cuántas vueltas dará esta moneda para llegar de nuevo a su posición original, ¿sí? ¿Sí? Para que gire alrededor de esa moneda. Pues esa es la pregunta que nos están haciendo. Profe, ¿cuántas vueltas dará para llegar de nuevo a su posición original, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número de vueltas que va a dar una moneda alrededor de otra? Entonces, fíjate por acá. Primero, vamos a ver cuántas posiciones puede tener esta moneda alrededor de donde yo quiero girar. Esta moneda va a tener varias posiciones. Primero, su posición inicial. Vamos a llamarle posición 1. Luego, puede tomar esta posición también. Vamos a llamarle posición 2. Esta de acá, posición 3. Posición 4. Posición 5. Posición 6. Profi, para que regrese. Posición 7. Ya no, pues. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis posiciones relativas puede tomar. Entonces, recordar que cada tres posiciones es una vuelta. ¿Ve? Una, dos, tres posiciones, una vuelta. Cuatro, cinco, seis, otras tres, otra vuelta. Entonces, habrá dado 
dos vueltas. ¿Cómo se calcula el número de vueltas entonces? El número de posiciones que puede tomar la moneda entre tres. Y así. Listo. Entonces, para tu caso, ¿cuánto es? Serían seis posiciones entre tres. ¿Sí? Puede tomar seis posiciones entre tres. O sea, puede dar dos vueltas. ¿Ya? Entonces, una moneda puede dar dos vueltas alrededor de otra. Pero alrededor de una. Y si son varias, ya tendrías que ver esto, ¿no? ¿Cuántas posiciones va a tener? Y lo divides entre tres. ¿Listo? Bien, tomen en cuenta eso también. ¿Ya? Ahora vamos a resolver el problema de monedas que tenemos. Ya, aquí está, ¿ven? Ya es. El gráfico, dice, muestra un grupo de monedas. Y lo que yo necesito es cuántas monedas iguales que estas se pueden colocar como máximo tangencialmente. Si dice tangencialmente, debe decir, ahí está, bueno, alrededor de ese grupo. Bien. Acá solamente vamos a aplicar el criterio básico, ¿no? Alrededor de una moneda deben haber seis. Comenzamos por cualquiera de las monedas. Vamos a suponer que sea esta la moneda. ¿Ven? Alrededor de esta moneda deben haber seis. ¿Cuántas estás observando? Estás observando una, dos, tres y cuatro. Sí, cuatro. Te faltan dos. Entonces tienen que encajar acá esas dos. ¿Está bien? Una por ahí y otra por acá dos. A ver, alrededor de esta miras tres, ¿ven? Miras tres. Deben haber seis. Entonces te faltan tres. Completa esas tres. Una, dos y tres. Alrededor de esta ya miras tres. Te faltan otras. O oh, perdón, tres más una acá, cuatro. Te faltan otras dos. Y justo van a encajar ¿ve? una por acá y otra por acá. ¿ve? Una y dos. Alrededor de esta moneda miramos tres, cuatro, cinco. Nos falta una que va a encajar acá. Alrededor de esta ya tengo tres. Nos faltan otras tres. Sería una, dos y tres. Y alrededor de esta moneda ya tengo cuatro. Con esta de acá, cinco. Nos faltaría solo una que va a encajar justo acá. ¿Cuántas monedas podemos colocar alrededor? Simplemente la contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 monedas. Y ese sería el resultado final. ¿sí? 12 monedas se pueden colocar alrededor de ese grupo de 6. ¿Ya? Siempre con esta consideración. ¿Ya? De que siempre alrededor deben haber 6. A ver, veamos otro caso de monedas. Bien, en este caso, a ver, también vamos a usar este criterio, ¿ya? Nos dan este grupo de monedas y dicen, ¿cuántas vueltas dará la moneda A de igual denominación a las que se muestran? Ya, en forma tangencial a ellas para ubicarse en la posición opuesta a la que ya se encuentra. Ya, la, oposi la posición opuesta a la que se encuentra. Como notamos que esta figurita de acá, ¿ve? Esta figurita una figurita simétrica. Entonces, lo que tú quieres es que esta moneda empiece a girar, a girar por acá y que llegue al lugar opuesto, o sea, que llegue aquí, a esta ubicación. Entonces, veamos, mira, ¿ven? Como yo voy a hacer girar esta moneda, ¿se acuerdan, no? Como hicimos en el anterior ejemplo, en la teoría. Como voy a hacer girar esta moneda, como voy a hacer girar esta moneda, entonces tiene que recorrer por eh, alrededor de las otras. Entonces, vamos a empezar a utilizar este criterio. ¿ya? Mira, ven. Alrededor de esta moneda, alrededor de esta moneda deben haber seis. ¿no? Como tengo una, dos, tres, nos faltan tres. Entonces, tendríamos que colocar ahí, ¿ven? Una, dos y tres. ¿Y esas tres qué son, profe? Esas son las posiciones que va a tener esa moneda ave. ¿Sí? Va a ir girando así. Entonces nos vamos a esta moneda, por ejemplo, acá, ¿ven? Profe, alrededor de esta moneda, me ha dicho que deben haber seis, claro. Acá hay una, dos, tres, cuatro, nos faltan dos. Una va a estar abajo y otra va a estar arriba. Pero como nos importa la de arriba, vamos a poner esa. Ya, seguimos, ¿ven? Alrededor de esta, profe, deben haber seis. Ya tengo una, dos y tres, nos faltan tres. Voy a encajar una por acá, otra por acá y otra por acá, ¿sí? Vamos a poner una... Dos y otra por acá. Pero esta última posición es la posición final que va a tener la moneda A. Porque va a estar opuesta a donde está ahora. ¿Ve? Va a estar opuesta a donde está ahora. Entonces, profe, todas las posiciones que va a tener la moneda A son esas, ¿cierto? 
solo nos falta contabilizarlas. Entonces la contamos. La posición inicial la contamos como 1. Posición 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, 8 posiciones, ¿no? La última ya no se considera así. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la teoría? ¿Cómo hemos hecho? Ya, igual. Entonces, la última ya no la vamos a considerar. Solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones. Como va a volver a su lugar, esa ya no se considera. Ya, listo. Entonces, ahora sí. ¿Qué se hacía? El número de vueltas era el número de posiciones entre 3. Son 7 posiciones relativas que va a tener. Y siempre lo vamos a dividir entre 3. Y nos va a dar 7 tercios de vuelta. ¿Está bien? 7 tercios de vuelta. O sea, da dos vueltas y un poquito más, y un tercio de vuelta más, ¿no? Bien, ¿ven? Esa sería la cantidad de vueltas que está dando mi monito. Ya, listo. A ver, continuemos. Bien, a ver, para ya terminar esta última parte, problemas sobre dados, ¿ya? Hay que tener algunas consideraciones. Ya sabes que la suma de todos los puntos de todas las caras de un dado es 21, que las caras opuestas, si es un dado común, ¿cuánto deben ser? Deben ser 7, ¿sí o no? ¿Sí? Si está el 1, acá el 6, el 3, el 4, el 5 y el 2. ¿Ya? Entonces, suma de caras opuestas, 7, y suma de puntos totales, 21. ¿Ya? También a un dado común, en ocasiones se le llama dado convencional. Hay dos tipos de problemas que siempre nos presentan, ¿no? O en la mayoría de casos. Una en la que es un gráfico de un conjunto de dados, por ejemplo, como una fotografía, algo así, ¿no? Una fotografía. Y en ese tipo de situaciones nos van a pedir hallar la cantidad de puntos visibles o de puntos no visibles. Para eso pod podemos usar esta relación. El total de puntos de la figura es igual a los puntos que se ven más los puntos que no se ven. ¿Ya? Listo, podemos usar ese tipo. Ahora, eh, el otro criterio es que sea una torre de dados en la que el observador se puede trasladar alrededor de la torre. O sea, la primera es una foto, pero en la segunda sí ya la puedes tocar, si no puedes tocar los dados y voltearte, ¿sí? Darte una vuelta. Y en ese caso, ¿cómo lo vamos a reconocer? Porque nos van a decir acá, ¿ven? ¿eh? Hallar el máximo valor, ¿sí? o hallar el mínimo valor de puntos visibles o no visibles, o también te pueden decir que te puedes dar una vuelta alrededor. ¿Ya? Entonces, con eso puedes reconocer en qué tipo de problema estás. ¿Ya? Si te dice máximo, mínimo, te puedes dar una vuelta, entonces ya está. ¿Ok? Entonces, hay que tener esa consideración. Bien, a ver un rato. Ya está. Ahí está. Bien, a ver, vamos a resolver... Eh, justo uno de estos problemitas, ¿ya? ¿Se ve? Ya, al toque acá. En el siguiente arreglo dice formado por dados comunes, ¿cuánto suma el total de puntos que no se pueden ver de acuerdo a la vista que nos están este, mostrando por ahí? A ver, dijimos que hay dos tipos de casos, una en la que es una foto y en la otra te puedes dar una vuelta. ¿Qué, qué caso creen que sea este? ¿Ah? O sea, una, una foto o te puedes dar una vuelta alrededor de la mesa, ¿no? Foto. Ya, es como una fotografía, ¿no? Sí. Mira, por más que hay una mesa, pero acá no te dice que te puedes dar una vuelta. Tampoco te dice el máximo valor ni el mínimo valor. ¿sí? Entonces, como no te habla nada de eso, entonces tú dices, ah, profe, es como una fotografía, es como un grafiquito, así, es como una foto, así, en dos dimensiones. Y para ese tipo de casos yo puedo aplicar este criterio, ¿no? que el total de puntos es igual a los visibles más los no visibles. ¿Ya? Y lo resolvemos al toque. A ver, sería. Son seis dados. El total de puntos tendría que ser 6 por 21. ¿sí? Pero hay algunos puntos que yo estoy viendo. Los que estoy viendo son solo estos. Por ejemplo, acá estás viendo al 4. Tú sabes que detrás está el 3, pero miras al 3. ¿Se puede mirar al 3? No, si no. Profe, me doy la vuelta y miro. No, pues si esto es una foto, cuando tú voltees la foto no vas a ver nada. Por lo tanto, lo único que vas a contar son todo lo que está acá nada más. ¿Ven? Todos estos puntitos. ¿Ya? Que sumarían un total de 40 y 2, ¿no? ¿Sí? Lo comprueban. Y los no visibles, que es lo que me están pidiendo a mí. Pasamos a restar eso de ahí y nos quedaría acá. A ver. 
126.84, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Esa sería la cantidad de puntos que no se pueden observar. ¿Ya? Porque es una foto, es una figura. Lo más sencillo que puede haber. Ya, a ver, veamos este otro caso. Dice, eh, determina la suma máxima de puntos que no se pueden ver. Mira, dice la suma máxima de puntos que no se pueden ver. Pero dice suma máxima. Ah, ya. Como dice acá, máxima. Entonces, ah, ya, profe. Por más que me diga que no te puedes dar la vuelta. Ya, o te puedes dar la vuelta. Tú ya con eso aseguras de que esto se trata de una torre de dados. Si tengo que darme una vuelta alrededor. Ya. O sea que, mira, por ejemplo, en este dadito de acá. ¿Qué valor no estamos observando? ¿Ya? Vamos a ver. Porque a mí me piden las que no se ven. ¿sí? ¿Cuántas caras no se observan, por ejemplo? Mira, en este dado hay solamente una cara que no se observa. ¿Cuál es? La que está debajo del 3. Es la única que no se observa. ¿Y qué puntaje está debajo del 3? El 4. ¿sí? Mira, vamos al siguiente dado, a este dado de acá. ¿Cuántas caras no se observan? No se observan dos caras. Debajo del 3, que está por acá, y frente al 1, que está por acá. Pero tú sabes sus puntajes. Debajo del 3, el 4, y frente al 1, el 6. Lo mismo ocurre con este dado. No se observa la que está frente al 2, o debajo del 2, y tampoco frente al 6. Pero tú sabes que debajo del 2 está el 5, y frente al 6 está el 1. Fíjate en este dado de acá. Hay cuatro caras que no se miran, la que está arriba, la que está abajo, pero sabes que suman siete, y la que está a la izquierda y la derecha, que también suman siete. O sea, hay 14 puntos que no se observan. Veamos con estos dos últimos dados. Mira, ven, este dado de acá, ¿sí? Este dado de acá y el otro, que son los problemáticos. En ese dado vas a notar que la de arriba y la de abajo no se miran, por lo tanto suman siete. Y la que también no se observa es esta cara que está aquí. Pero, profe, ¿qué valor tiene? No sabemos, ¿no? ¿Qué valor puede estar en esa carita? Mira, puede estar el 3 y el 4, no pueden estar. Puede estar el 1, puede estar el 6, puede estar el 5 o puede estar el 2. Y ahí entra eso del máximo valor. Como te piden el máximo, de todos ellos, ¿cuál es el máximo? El 6. ¿no? Entonces te quedas con el 6. Ya, listo. Pero si acá adelante hubiera estado el 6, no te vas a quedar con el 6. ¿no? Te tendrías que quedar con el 5, por ejemplo. ¿no? Ya hay que tener en cuenta eso. En el otro dado, lo mismo, ¿no? Abajo y arriba, bueno, no se notan, pero suman 7. Y la que no se observa tiene que ser 3, 4, 6 o 1. 3, 4, 6 o 1. Pero como quieres el máximo también, ah, nos quedamos con el 6. ¿Listo? Y esa sería la cantidad de puntos que no se pueden ver, ¿ve? Eso es en el caso que sea eh, una torre de dados que te puedes dar la vuelta alrededor, ¿sí? ¿Sí? Bien, listo. Cosa distinta cuando se presente una figura. ¿Bien? Ya está, entonces vamos a terminar a ver estos dos últimos problemitos. Bien, a ver, vamos con la 23, ¿ya? ¿Qué dicen? Este, José lanza cuatro dados comunes sobre la mesa y obtiene puntajes consecutivos en las caras superiores. ¿Cuál es la mínima suma de los puntos obtenidos en las caras opuestas a las mencionadas? Ya creo que está sencillo, ¿no? Debe haberle salido puntajes eh, consecutivos, ¿ya? Y lo que te está pidiendo es la suma de los que están en la base pero eh, la suma máxima, ¿ya bien? De los que están en la base, pero te piden, perdón, la suma mínima, ¿ya? Lo mínimo posible. Si tú quieres que abajo esté lo mínimo posible, arriba tiene que haber salido, ¿qué cosa? Lo máximo posible, ¿sí? ¿Sí? Los valores máximos posibles. ¿Y a cuáles son los valores máximos posibles? Profe, que te haya salido que todo 6, 6, 6, ¿o no? Pero como dice además que son consecutivos, uno será 6, el otro tendrá que ser 5. 4 y 3. Y en la base, entonces estaría aquí, estaría 1, acá estarían 2, aquí estaría el 3 y aquí estaría el 4. 
¿Está bien? Entonces ya tendríamos esa suma. ¿Cuánto es la suma de todo esto? Sería mmm, 10. ¿Está bien? Entonces la suma mínima sería 10. Ya, listo. ¿eh? La suma mínima sería 10. Puede sumar cualquier valor, pero el mínimo va a ser 10, ya, para ese caso. Ok, listo, entonces terminamos con este 24, ya, vamos a acabar exacto. Ya. A ver, eso. si los dados son comunes e iguales, calcule la suma de los puntos no visibles y el puntaje de la cara X. Considere que las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Ya, de como respuesta la suma de ambos resultados. Bien, a ver, según el problema dice que eh, son dados comunes, o sea, la suma de caras opuestas debe ser 7. Además, son dados iguales, o sea, toditos los dados tienen la misma distribución de puntos. Eh, ¿Qué más? A ver, el puntaje de la cara X, no sabemos. De como respuesta la suma de ambos resultados. Bien, a ver, como dice que los dados son iguales, entonces yo puedo sacar una plantilla para todos los dados. ¿sí? Mira, ¿eh? ¿Ya? Siempre con uno que tenga al menos tres, tres caritas, ¿no? Con esto. Así, ¿no? Fíjate, ¿eh? Entonces, va a cumplir, va a cumplir ahí algo. Por acá, ¿no? Más o menos así, ¿eh? Vamos a simplificar ahí. Entonces, tú sabes que aquí, si aquí está el 1, aquí está el 6. Ya sabes que aquí va a estar quién, opuesto al 2, va a estar el 5. Y por aquí va a estar opuesto al 3. Vamos a ver más acá. Así, opuesto al 3, va a estar el 4. ¿sí? Ya, así está. Bien. Todos los dados tienen que cumplir esta distribución porque son iguales. Y son comunes porque la suma de sus caras opuestas es 7. Ya, además, por acá hay algo, ¿no? ¿Qué dicen? Mm, ya, calcule esa suma. Considere que las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Ya, a ver, observemos eso. Acá arriba está el 2, ¿sí? Debajo del 2, ¿quién debe estar? Debe estar el 5, ¿sí? Pero como las caras en contacto tienen el mismo puntaje, ahí ya, profe, entonces, arriba de ahí, arriba de este dadito, en la cara superior, también estará el 5, ¿sí? ¿Sí? Ya está. Profe, ¿y debajo? Ahí ya, mira, debajo estará el 2, ¿sí? Claro, ¿no? Porque tiene suma 7. Ahora, en este tercer lado, arriba, ¿qué número tendrá que estar? El 2, pues, para que sean la misma. Y abajo, profesor, ¿quién estará? Abajo estará el 5. ¿sí? Ahora sí, ya. Estará el 5. ¿Sí? Y en consecuencia, arriba del último lado, ya de este de acá, arriba en la cara superior, ¿debería estar quién? Debería estar el, eh, el 5. ¿Ya? Listo. Así tendría que darse esa situación. Entonces, a ver, en este último dado yo tengo que está el 1 al frente. Arriba debe estar el 5 y yo necesito saber quién está al lado derecho. ¿Está bien? Ya está. A ver, vamos a observar entonces. Guíate con esta plantilla. Profesor, el 1 al frente y el 5 arriba. Mira, ve. Si el 1 va a estar al frente... Y si no lo puedes así, te ayudas con tu borrador, pero ya sabes, ¿no? Con tu borrador. Si aquí está el 1 al frente, arriba va a estar el 5, esto va a estar en la parte superior. Entonces, profesor, ¿quién va a estar al lado derecho? Ah, ya mira, te das cuenta, ¿quién va a estar al lado derecho? Va a estar el 3. ¿sí? ¿Ven? Si aquí está el 1, arriba está el 5, aquí X tendría que ser 3. Entonces, ya sabes el valor de X. Bien. Y por último, ¿qué nos están pidiendo aparte de eso? Nos están pidiendo la cantidad de puntos de las caras que no se pueden ver, ¿no? Y eso ya lo podemos determinar acá. Total de puntos son cuatro dados. Cada dado tiene 21 puntos. Ya, bien por acá. Los puntos visibles son todo lo que podemos observar aquí, inclusive el 3. Ya, inclusive el 3 serían 23, 24 ya serían. ¿Está bien? Y los no visibles es lo que necesitamos calcular. Ya vamos a ir más lejos. Ya está listo. Entonces, ahora sí ya tendríamos 
nuestros resultados. ¿sí? ¿Sí? En este caso serían este, 60, ¿no? Listo, que nos están pidiendo de cómo suma eh, a la suma de los resultados. Ya, entonces acá sería 3 y acá sería 60. Ya, listo. Esto de acá es como una foto, ¿no? Ya se han dado cuenta, esto de acá es una foto. Listo, jóvenes. Ya, entonces nos vamos a quedar ahí. Ya, eh, vamos por acá. Ya, y el 25, bueno, ya nos alcanzó el tiempo. Ya, eso ya lo, lo verifican. Ya, nos están pidiendo el resultado entre... Entre A y C, ¿no? Entre A y C. Y debería salirnos 2 a 1, ¿ya? ¿Sí? Listo. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Ya, gracias. Y nos estamos encontrando en la siguiente clase. ¿Ya? Gracias, profesor. Cuídese. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense, cuídense.